Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Can we stand Acclame le Seigneur, s'il te plaît. The Lord, please. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Can we clap for Jesus? Si tu crois au Dieu des miracles, s'il te plaît. The God of miracles, au Dieu que je prêche. The God I'm preaching, à celui qui est ressuscité. To he that is resurrected, à celui qui a vaincu la vie et la mort. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth l'alpha et l'oméga. The alpha le and commencement the omega, et la fin. The beginning le and Dieu the des impossibilités. The God of impossibilities, le Père des esprits des prophètes. Of spirit of prophets, tu crois qu'il est ici. If you believe he is here, célèbre le Seigneur. Celebrate the Lord. Acclame Jésus. Clap for Jesus. Acclame Jésus. Clap for Jesus. Jesus. Dis à ton voisin sois prêt. Tell your neighbor get ready. Parce que la main de Dieu va te toucher. Because the hand of God shall touch you. Pendant que tu es debout, as you are standing, prends ta Bible avec moi dans le livre de Job. Take your Bible with me in the book Chapitre of Job. Chapitre 22. Chapter 22. Et c'est Rami Morabina, et c'est Varo Manosiri, et c'est Rami Morabino de l'offre, et c'est Varami Lo, c'est Varo, et c'est Rami Filigo, Saramila, et c'est Rami Filgax, c'est Ravaro. Et na l'outil virazi de l'osere Et se remi varaxera Et se remi moura infilimino de l'eau Et se remi l'eau se varo Et se remi moura vera Se remi marazo Et se remi finige la zone Commence à adorer le Seigneur. Demande-lui ce que ton cœur désire. Et c'est Ferami Mali de l'Ossere, Afrimaro Saramino, et Surami Moura Ifini Valso, et c'est Rami Lo, c'est Varami, et c'est Rami Mourbera, Saravita l'Ossere, et c'est Ferami Mali de et c'est Rémi Mourabino Filo, c'est Ram, c'est Rami Manou, c'est Ravo, et c'est Rami Malou qui n'a ni falso, et c'est Ravo, mais la go, et c'est Rami Falazo, ça que c'est Ravi de l'eau, c'est Ferrami Filigo de l'eau. L'éternel est bon, à ce ramé firé malo. L'éternel est bon, la goura milo se va ramé. A ce soufira, sa gara mi varo. A ce soufira mi se crevite l'eau. L'éternel est bon. Sur un million marivaro, l'éternel est bon. Et sa ramo se va ramer. A tout noi ferro, va te ramo faire. A ce rami malco fait la zéro. Demande à lui ce que tu veux. Demande à ton père ce que tu veux. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Ne t'arrête pas. Parle à Jésus. Speak to Jesus. Et c'est Rami Morabino. Avec Rami Malou qui serait. Et c'est Rami Marubina où tu es l'os ravo. A se rame lo se varo A se rame balazo Sa grafi de rosna A 
Asura mi valgo flazo final E se fera mi madi al maru Atuna infini al nurai Arsera mi murai fili galazaru Espera videlo se varo Arsera mi valazo Garsura fil de mo Sur la ville, ma l'autre espérance Mais l'éternel est bon Et c'est la même annonce là L'éternel est bon C'est par la mine et qu'il faut Et sur la ville, l'ok C'est la même annonce là Se fera mi vala zevare, ge se fera mi malo de laxere, ano ber mi narut pin ali filigir, ezera mi mura infine varzo, asora mi lo se fera mi, axera mi fera zo, skrafor axera. Sera mi mal go filisaro, me le cerne le bo. Je te le dis, il faut me croire. Et cerne le bo, et c'est vers mi, c'est vers azo. Ascora mi fait la go, par sera mi. Is providel saro. Job chapter twenty-two. Job chapter chapter twenty-two. Continue up at verse twenty-three. From verse twenty-three, Job chapter twenty-two, à partir du verset vingt-trois, la Bible déclare: Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière. Lors de fire parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le cœur est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. De tes mains. De tes mains. Tends ta main vers moi. Dis Tends mon Père, mon Jésus. Say my Father, my Jesus. Que mes yeux contemplent ta gloire ce soir. Then my eye is gonna play Au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Amen. 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 Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Clap for the Lord and be seated in His presence. Mais l'Éternel est bon. J'ai dit hier que je vais prêcher rapidement et on va prier. Mais l'Éternel est bon. Et sera malo fera so meloi. Et se fera mi lo, sera mi lo, se fera mi molga i fero. Oui, verset 23. Verset 23. Attendez, c'est qui, c'est qui? Who? La 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 jeune femme ci. This young woman. Qui a une amie qu'on appelle Misha. Misha. That has a friend called Misha. C'est qui? Misha. Who is that? Misha. 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 Ah? Ah? C'est qui? Misha. Misha. C'est qui ça? C'est l'ami de qui? Misha. Whose friend is that? Misha. Verset 23. S'il vous plaît, quand vous écoutez please, when you votre listen, cas, case, ne perdez pas le temps. Je don't vous waste time, please. C'est l'ami de qui? Misha. Misha. Whose friend is that? Misha. Verset 23. Verset 23. Oui. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au tout puissant. Si tu reviens au tout puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Vous voyez, depuis hier, je vous donne. 
le, le secret pour réussir. Ça veut dire que la sorcellerie de Dieu, celle que je vous transmets, beaucoup de personnes veulent réussir, mais ne payent pas le prix de la réussite avec Dieu. Vous savez que pour ceux qui vont dans les secteurs pernicieux, il y a ce qu'on appelle les mouchoirs magiques. Non, non, les, les, les porte-monnaies magiques. Lorsque vous voulez avoir les porte-monnaies magiques, on vous donne des conditions, n'est-ce pas? On voit des gens, des jeunes marcher nus en pleine rue, plein marché. Sur Facebook, parfois on voit une jeune femme qui couche avec un fou. Parce que c'est les conditions qu'on leur donne s'il faut que ça fonctionne. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des conditions. Si tu es enfant de Dieu et tu vis dans une église, tu persévères là-bas et tu veux que Dieu te bénisse, il y a des conditions. Et le passage que nous lisons nous donne toutes les conditions requises pour définir un homme puissant, une femme puissante, quelqu'un qui réussisse parmi les hommes. Parfois dans l'église, la conception du succès est erronée. Il y a beaucoup de gens qui croient que si je viens à l'église, le prophète prophétise, ça me suffit, je veux réussir. Non, tu dois contribuer personnellement à ton succès. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne fais pas ces choses, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu a un prix. Il n'y a rien qui soit gratuit sous le soleil. Rien n'est gratuit. Tout a un prix. La Bible que tu as chez toi, tu as payé un prix ou quelqu'un a payé un prix pour toi, la mèche que tu as sur ta tête, tu as payé un prix ou quelqu'un d'autre a payé le prix pour toi, vous devez comprendre une chose dans le royaume de Dieu il n'y a rien de gratuit et ça, suivez. Rien n'est gratuit. Is free of Je vais vous montrer quelque chose. I'm show you Les gens disent souvent que le salut They est gratuit. Is free. Le salut n'est pas gratuit. Is not free, le salut n'est pas du tout gratuit. Is not free le salut fait partie des choses les plus chères. The most expensive les dépenses les plus chères dans le royaume de Dieu. Une catégorie élevée des dépenses. A, a, a les gens disent que la grâce de Dieu et la faveur imméritée de Dieu. C'est une très mauvaise définition de la grâce. La grâce n'a pas de faveur imméritée. Ce n'est pas une faveur imméritée. Non, la grâce c'est une faveur méritée. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, on va sur la base selon laquelle Rien ne s'obtient gratuitement. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui croient, qui peuvent mener n'importe quel genre de vie et Dieu va les bénir. C'est une grave erreur. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses, que tu prennes des décisions, que tu appliques des séparations, que tu fasses des choix qui soient en faveur de Dieu et donc en ta faveur. Donc je reviens à ceci. Il n'y a rien de gratuit dans le royaume de Dieu. Et je vous explique. Pour que tu sois sauvé, comprenez, nous sommes dans un business. Et ce business, c'est à prendre ou à laisser. Pour que tu sois sauvé, ou pas pour que tu sois sauvé, pour que l'humanité soit sauvable, pas sauvé. Parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix ne sauve pas l'humanité, mais rend l'humanité sauvable. Et ça, suivez. La mort de Jésus-Christ sur la croix ne sauve pas l'humanité. Sa mort sur la croix rend l'humanité éligible au salut. C'est pour ça que quoi que Jésus soit mort, les gens continuent à pécher, les gens continuent à aller en enfer tous les jours. Parce que la mort de Jésus-Christ ne sauve pas l'humanité, mais rend l'humanité sauvable, c'est-à-dire éligible au salut. Maintenant, pour rendre l'humanité sauvable, éligible au salut, c'est-à-dire que c'est possible qu'un homme soit sauvé. Cette possibilité est rendue disponible par la mort de Christ sur la croix. Pour que cette disponibilité de la salvation du chat humain puisse être rendu possible. Dieu a 
le premier payé un prix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il a offert son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça veut dire quoi Pour que l'humanité soit éligible au salut, Dieu a fait crucifier son Fils. Il a offert. Ça lui a coûté la chose la plus importante, la chose la plus précieuse pour lui, son Fils. Qu'est-ce qu'un homme a sur la terre de plus précieux que ses enfants ou que son unique enfant Hein Et s'il y a quelque chose de plus précieux que ça dans la vie d'un homme donc la chose qui coûtait le plus à Dieu Dieu l'a sacrifié Pour rendre possible le salut des hommes Et donc quand Christ est mort Le salut des hommes est devenu possible Mais sa mort n'a pas sauvé les hommes Sa mort a rendu le salut possible pour les hommes Maintenant Christ est sur la croix Le salut est possible par Jésus Mais il faut S'il faut être sauvé Je dois payer un prix Pour bénéficier de ce salut Parce qu'il n'est pas gratuit Il est disponible Mais il n'est pas gratuit Je dois d'abord faire quelque chose Tant que je ne fais pas cette chose Je n'arriverai pas au salut Voilà pourquoi la Bible dit Si quelqu'un veut me qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ça comprenez Et c'est le plus grand prix qu'un homme peut payer. Et c'est pour ça que les hommes ne sont pas sauvés tous. Pourquoi Parce que comme les apôtres disaient, cette parole est dure. Qui peut l'écouter Qui peut la mettre en pratique Donc tu ne peux pas être sauvé si tu ne renonces pas à tes péchés, si tu ne t'engages pas à suivre Jésus sans plus jamais regarder derrière. Pour être sauvé, voici le prix que tu dois payer. Si tu ne payes pas ce prix, ou si tu ne peux pas payer ce prix, tu ne seras pas sauvé quoi que Christ soit mort sur la croix. Donc le salut, ton salut n'est pas gratuit. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois abandonner ton péché. Tu dois abandonner ta vie passée. Tu dois te détourner de tout ce qui... Ce qui déplaît à Dieu dans ta vie, toute forme de corruption, de souillure, d'impureté, de mauvaise compagnie, de beuverie, d'ivrognerie, d'idolâtrie, de mensonge, de haine, de jalousie. Voilà le prix qu'il faut payer. Comme Dieu a payé un prix pour que son fils soit à la croix, pour rendre possible ton salut, toi aussi tu payes un prix pour prendre ce salut. Et ce qu'on maintenant. Donc, à partir de ce moment-là, la Bible donnera un ensemble de lois, de recommandations qu'il faut mettre en pratique pour être sauvé, pour être béni. Si tu veux être béni par Dieu, tu ne vis plus n'importe comment. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu dois te soumettre au commandement de Dieu. Tu veux être sauvé, tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu dois te soumettre aux réglementations en vigueur établies par Dieu pour profiter de sa bénédiction. Conclusion. Si tu vie comme les mondains, tu te prives toi-même de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que nul ne se prive de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Le genre de vie que tu mènes peut faire que tu profites de la vie de Dieu et de sa gloire ou te priver de la gloire de Dieu. C'est que tu dois savoir si tu vis comme les mondains ou tu viens à l'église, tu n'as pas abandonné ton ancienne vie, tu es toujours cette ancienne personne. Toi, tu n'es pas éligible pour le salut ni pour les bénédictions du ciel. Jesus. Parce que le plus grand danger que chaque être humain sur la terre court, c'est la mort. Et ça, suivez. C'est la mort en fait. Si tu meurs mal, tu ne rattraperas plus jamais cette erreur. Oui. Verset 24. Jette l'or dans la poussière. Il dit jette. Non, reprends le verset 23. Verset 23. 
tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au tout puissant. Si tu reviens au tout puissant. Si tu es loin de l'iniquité de ta tente. Si tu es loin de l'iniquité de ta tente, ça dit le péché. Si tu es loin de péché de ta vie. Alors, je vous ai dit quelque chose hier. La Bible dit au verset 21 que si tu reviens à Dieu, tu auras la paix et tu joueras du bonheur. Et j'ai dit ceci, tout vrai enfant de Dieu ne prend pas plaisir dans le péché. C'est le péché qui tue les enfants de Dieu. La seule chose qui peut te déjouer de ton salut, c'est la mauvaise vie. Les boîtes de nuit, les souillures de la terre, les fêtes, la belle vie entre guillemets comme vous appelez souvent Cette belle vie là C'est ça qui va te déchoir de ta divinité Ça veut dire que Chaque fois que tu mènes une vie mondaine Tu dois comprendre un principe Cette vie là a un roi Qu'on appelle Satan Celui qui domine sur tous ceux qui vivent dans le péché Et quand vous lisez Jean 14 verset 30 Jésus Christ dit ceci Le prince de ce monde vient Parlant du diable Mais il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon la volonté du Père, levez-vous et partons loin d'ici. Et ça, suivez. Il dit le prince de ce monde vient. Donc, chaque fois que tu vas dans les boîtes de nuit, avec la connaissance de la vérité, en tant qu'enfant de Dieu, chaque fois que tu vas dans les fêtes, que tu montes, tu descends, dans la mauvaise vie, tu vends ton âme au diable. Et en échange, il te donne les fêtes mondaines, les biens de la terre. Il te donne l'adultère. Il te donne la fornication. Il te donne le mensonge. Il te donne l'ivrognerie. Tu te drogues. Il te donne la drogue. Il te donne le poison du péché. Comme il a donné à Adam et Ève. Et tu es détruit. Et tu es chassé de ton jardin d'Eden. Donc, ce n'est pas la belle vie. C'est ton âme que tu vends, en fait. C'est ça que Jésus a dit ceci. Que, il dit. Que peut donner un homme en échange de son âme Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme Comme pour dire quoi Ton âme, si tu vends ton âme en menant une mauvaise vie, tu vends ton âme moins cher. C'est que Jésus veut dire, toutes les richesses de la terre ne valent pas une âme. Ton âme est plus riche que toute la création de Dieu. Ton âme. Mais les gens vendent leurs âmes pour rien. Parce que tu manques d'argent, tu te prostitues. Tu manques d'argent, tu te livres au mari d'autrui. Tu mets en danger un foyer, etc. Ce sont ces choses qui empêchent à beaucoup d'enfants de Dieu de manifester leur divinité. Et quand vous venez à l'église, on prophétise sur toi. Ça ne s'accomplit pas. Tu commences à insulter le prophète. C'est un faux prophète. C'est une fausse église. Depuis que je suis à l'église, là, ma vie n'avance pas. Le problème, c'est que tu mènes quel genre de vie lorsque tu es seul. Quand tu n'es pas à l'église, tu vis comment? La même chose avec les hommes de Dieu. Tu entends un homme de Dieu qui dit, ah, mon ministère est attaqué. Mon ministère n'avance pas. Tout ce que je fais, c'est comme s'il y a un démon qui bloque mon ministère. Mais le problème, c'est quel genre de vie tu mènes. Si tu couches avec tes filles à l'église, tu sois avec elles, c'est normal. C'est le miracle qui accompagne les hommes de Dieu qui ne sont pas sérieux. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un hôtel. C'est toi-même qui, qui est la forteresse contre ton ministère. Et ça, comprenez non, 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 c'est un faux prophète. Non, 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 il avait annoncé tes choses, c'est pas arrivé. Mais tu ne dis pas aux gens ce que tu fais la nuit. Tu cherches quoi à quoi Tu cherches quoi à la rue de la joie la nuit quand tout le monde dort Quand les enfants de Dieu lisent, la Bible est prise. Toi, tu fais quoi à la rue de la joie C'est là-bas que le diable a arraché ta prophétie. Et c'est faire mi malou que l'on serait. Faire mi morga sera vous. Tu es, es, es un homme Tu es une femme Tu as la parole de Dieu en toi La sémence de Dieu Doit t'empêcher de vivre comme les mondains Parce que ceux qui ont la sémence de Dieu Ont la haine du péché en fait Ils n'ont pas la force de vivre n'importe comment Tu ne peux pas Tu ne peux pas, c'est impossible You cannot Parce que la sémence de Dieu en toi 
t'empêche de le faire. C'est ça que Job a compris ces choses. Et dans l'église, on doit comprendre. J'ai découvert une chose. La plupart des hommes de Dieu qui nous accusent qu'on est des sorciers, qu'on rassemble les gens par la sorcellerie. Tu as vu quel sorcier qui rassemble les gens comme moi Quelle sorcellerie Vous avez vu ça Ils n'ont pas ce pouvoir. Ces hommes de Dieu, j'ai découvert que c'est des gens qui passent les nuits dans les boîtes de nuit. Dans les hôtels en compagnie de belles femmes. C'est des gens qui font les partout. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais un homme de Dieu dans ce pays pour qui j'avais beaucoup de respect. Mais le respect a fini en train C'est quelqu'un utilisé puissamment par Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a tellement donné l'argent dans le pays ici. À un moment, ça devrait même être l'homme de Dieu le plus riche au Cameroun. Mais aujourd'hui, son ministère ne ressemble à rien. Et comme je réfléchissais à ça, le Seigneur m'a permis de comprendre. Je ne dis pas dans une vision. J'ai rencontré des gens qui ont partagé l'intimité avec cet homme de Dieu. Sur, sur, sur. Des femmes Women. avec des preuves, pas qu'on raconte proofs, que c'est la calomnie, avec des preuves. No le gars, l'argent de l'église, lui fait les partout avec. Organise les fêtes dans les boîtes de nuit, organise les fêtes chez lui. Il, il boit, il fume. Dimanche, Sunday, il, il met he puts le, le, le bonbon alcoolisé dans la bouche. Il vient prier. He comes and pray Tout ministère subsiste par son leader. La vie que tu mènes influence ton ministère. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Toi-même, la vie que tu mènes en cachette, c'est ça qu'on voit en public là. Tu ne peux pas vivre en cachette autre chose et vivre en public autre chose. Non, tu veux être béni. Vie dans la droiture. Vie dans la droiture, c'est tout. Live in righteousness, that's all. Oui. There's even cut. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. L'or de fille parmi les cailloux, 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 cailloux du torrent. There's even cinq. Et le tout puissant, le tout puissant sera, ton or, sera ton or, ton argent, ton argent, ta richesse, ta richesse. Vous voyez que pour que Dieu devienne ton or, ton argent et ta richesse, il y a toujours une condition. Jette l'or de fille parmi les cailloux des torrents. Ça veut dire quoi? Ophir, c'était une ville à l'époque biblique. Où l'or le plus pur, le plus cher, le plus précieux était produit. Donc quand tu disais j'ai l'or de fille, c'était l'or le plus précieux à l'époque. Et le plus cher. Et Dieu dit que l'or de fille dans ta vie, tu dois le jeter parmi les cailloux des torrents. Ça veut dire quoi? L'or de fille, c'est chaque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à abandonner à cause de Dieu. Tout péché, toute relation, toute chose que Dieu n'aime pas, que tu n'arrives pas à quitter. Malgré les prières, malgré la parole, malgré les prophéties, malgré les années, cette chose, c'est ton ordre de vie. C'est la chose qui te pousse à te séparer de Dieu et que tu aimes tellement. Que tu es nostalgique à l'idée de l'abandonner pour Dieu. Ça peut être une relation. Ça peut être n'importe quoi. Toi seul, tu connais quel est, qu est ce qui est ton ordre de fille. Quel est ce péché dans ta vie que depuis des années où tu es dans la maison de Dieu, tu n'as jamais quitté le péché là. Toi, le péché là, vous êtes complice. Vous êtes entendu contre Dieu. Quand tu viens à l'église, tu laisses le péché là à la porte de l'église. Dès qu'on finit le culte, tu ramasses ton péché. Tu dis, chérie Coco, allons, le péché là t'appelle bébé. Comme tu appelles le péché là, chérie Coco. Vous êtes amoureux l'un de l'autre. Dès que tu es à l'église, tu pries, tu adores. Tu peux adorer plus que l'ange Gabriel. Mais dès qu'on sortait là, le péché là te met la main à l'épaule. Oh bébé, tu as fini le culte, rentrons-nous. Pam, tu retournes dans le péché là. 
C'est ce péché qu'on appelle l'ordre de fille. C'est cette mauvaise habitude, cette mauvaise fréquentation, cette mauvaise relation que tu n'arrives pas à abandonner juste parce que tu aimes Dieu. Et Dieu dit que tu dois jeter cet or dans la poussière de la terre. Ça dit, tu dois mépriser ça. Tu dois piétiner ça. Tu dois dévaloriser ça. C'est ça que l'apôtre Paul dit que, et même, je regarde toutes choses comme étant de la boue afin de gagner Christ. Les choses qui étaient utiles, importantes, valeureuses pour lui, mais qui n'étaient pas bonnes pour sa relation avec Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il les regarde comme de la boue pour gagner Christ. C'est la même attitude qu'on doit avoir. Est-ce que tu as dans ta vie l'or de fille? Ou est-ce que tu as caché cet or de fille? C'est sous ton lit ou sous ton matelas? Ou dans ton armoire, où est ton nom de fille Tu dois t'en séparer. Alors, l'éternel sera ton nom, ta richesse. Tant que je n'abandonne pas mon nom de fille, si tu as déjà quelque chose de plus précieux que Dieu dans ta vie, Dieu ne sera jamais ton précieux, ni ta richesse. Parce que tu es déjà riche. Et c'est fera mi malo firazo. Si vous voyez un homme avec qui Dieu marche, une femme avec qui Dieu marche, sachez que c'est une personne intègre. Quelqu'un qui est sérieux. Tu vois un enfant de Dieu, sa vie est toujours embrouillée. Pendant des années, toujours embrouillé, embrouillé là. Fouillez bien. Lui-même embrouille sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quand tu viens à l'église, tu t'habilles, même les anges sont étonnés. C'est quel genre de sainteté comme ça? Ça, c'est la fille, c'est sainte. Mais quand on va te voir sur Facebook, quand tu fais tes vidéos sur Facebook, twerking like this. Tu as déjà vu une fille faire une vidéo sur Facebook, video, ça va finir toujours par les fesses. Like ça finit toujours comme ça. It always end up like this. Et les enfants de Dieu sont dedans. Tu peux faire tes vidéos you avec les chansons d'Ombolo, avec le Mapuka. Mapuka songs. Où est ton ordre de filles Il y a des filles dans l'église, des enfants de Dieu. Hein? Elles ne peuvent pas abandonner le mauvais habillement pour Christ. Quand elle vient à l'église, elle met la robe qui est longue comme pour l'ange Gabriel. Dès qu'elle finit le culte, c'est qu'elle porte pour continuer la marche avec le soir. Je ne vous dis pas, c'est mieux que tu ne saches même pas. C'est à cause des choses-là que nos vies ne donnent pas. Les gens viennent à l'église, sont pris. Les gens, les gens commencent à se moquer de nous. On se moque de toi. Et on commence à insulter ton église et ton pasteur. Moi, on ne comprends pas que tu n'es pas sérieux. Tu viens à l'église. Ne me faites pas parler les choses ici. D'ailleurs, je veux parler, je fuis moi. Je vais la voiture. On fait à Yaoundé. Tu es un homme. J'ai dit une chose. Hein. I said something. If you are a man. Si tu es un homme. Eh, eh. L'éternel est bon. Tu ne peux pas voir une femme you passer. Can't see a girl passing on sans regarder. Without looking. On a sauvé un frère comme ça d'un accident mortel. Parce qu'une fille passait Because à balancer les vêtements. Le gars, sh le gars. Shaking her buttocks, the guy walked like this. On l'a sauvé. We saved him. La voiture le tuait. The car almost les fesses. Him for tu ne peux pas voir une femme, you tu la laisses passer tranquillement. Passing alone. Des tireurs d'élite. Snipers. Des Django. Django. Chap, 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 chap. <rire> tu es marié, tu es toujours dehors. outside. Finalement, ton zizi est devenu Finalement, comme le micro-baladeur. Like le micro-trottoir. Dès que ça va, l'antenne commence à signer. Ding, 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 ding. Shooting, shooting. ding, ding. La femme que tu as dedans, ta maison. Elle a quoi? What does she have? Parfois, on voit même la Sometimes femme que tu suis dehors. Vraiment, tu nous donnes le dégoût d'être homme. Tu nous souilles. 
Après, tu viens dire à l'église, « Oh, mes affaires ne donnent pas. Mes affaires ne donnent pas. » Les enfants de Dieu, Children des sœurs en Christ. Sisters in Christ. Oui, chérie. Yes, darling. Tu appelles quelqu'un qui n'est pas ton mari, chérie, qui, qui n'a même pas le projet de t'épouser, chérie. No va aller voir le téléphone, prenez le WhatsApp maintenant, vous allez voir. Les bébés, now, les chéries, appelle les maris des gens dedans. Oui, bébé. Yes, baby. Oui, mon sucre d'orge. Yes, gold sugar. Ma grand-mère morte hier. My grandmother died yesterday. La contribution au village est de 200 000. Pourtant, ta grand-mère est en train de cultiver le champ là-bas à Banjoun. Et tu viens à l'église. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Escroc. Tu dois d'abord abandonner l'escroquerie. Uh, uh, Frappeuse. Robbers. Et c'est vrai, mon ravinaro. Et c'est vrai, mon raïn frère. Et c'est vrai, mon rabino, tu le seras. Et c'est vrai, mon loc, et c'est vrai. Et sur la mémoire, quand je prêche comme ça, vous ne me regardez plus dans les yeux. Et sur la mémoire, ça ne fait rien. Et sur la mémoire, la bonne saga, Mais l'éternel est bon. Que tu le dis, il faut me croire. L'éternel. Tu es un homme, tu sais Dieu. Tu viens à l'église, on prie, on te bénit. Tu pars avec les filles dans les bars. Vous essayez dans les buvettes. In, tu es quel genre d'enfant de Dieu kind of Tu pars dans les bars, tu es quel genre bars. Tu pars nous souiller là-bas Satan te dit ok, je te donne manière, donne-moi ta prophétie Le prophète avait prophétisé ton mariage Non, donne-moi ça et je prends le célibat Après tu te rends compte que ce qu'on a dit Sur toi n'arrive pas Et tu plains Dieu Ne plains pas Dieu, plains-toi toi-même Pose-toi toujours la question Est-ce que ma vie est propre devant Dieu Première question Avant de demander la bénédiction à Dieu Oui Verset 26. Alors, tu feras du tout puissant tes délices. Alors, tu feras du tout puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Dieu doit définir tes délices. God must become your ta delight, joie de vivre. Your joy ta raison living, de vivre. Your reason of la première cause de ton existence. La plus existence, grande passion de ta vie. Tu ne passes pas une minute sans penser à lui. Tu aimes être dans sa présence. Tu, tu pries. Tu, tu lis sa parole. Quand tu es à la réunion à l'église, tu vas à l'église. Parfois, on a des programmes puissants ici. Il y a un frère, le gars est avec sa voisine à l'hôtel. Nous, on est là chaque temps. Tout hôtel, on prête. Hôtel, hôtel. Le gars est en train de faire le pompe à l'hôtel. Après, il va dire 2023 est dû. L'année ci c'est comme le diable. Le diable, parfois, nous, nous accusons le diable. Lui-même, il suit ça. Hé, moi, non. Hé, je suis innocent. Dieu, je suis innocent. Et Dieu lui donne raison. Que oui, tu es innocent, c'est vrai. Dieu dit, je n'ai rien fait. C'est sa propre vie qui l'a bloqué. Tu es une femme. On ne peut pas te draguer. Tu dis non. Tu ne peux pas te dire non. Ta bouche est toujours Your mouth is always like this. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Jamais que no. Never non. Non, je suis une no, princesse no. du Seigneur I'm Jésus. Répands-toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Oh. No. Dès qu'on dit chérie. Then they say, darling, oui. Yes. Vous devez peut-être demander yes, que le supermarché de Bonamoussa dit là, c'est de quel côté Bonamoussa dit. Pas de dignité. No dignity. Pas de principe. No principle. J'ai fini bientôt mon message. Ne vous appelez pas. C'est en train de vous piquer comme les, 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 les vomis maniants. Like les gens prient que je finisse vite. Attendez, ça va. J'ai je... dit à certains de mes fils. I told some of my sons, je leur ai dit que I told them that si vous étiez comme moi, vous feriez you comment like me, how will you do? L'éternel est bon. Je te... Tu as une église même. On ne sait même pas si c'est 50 membres là-bas. C'est 50 membres ou c'est 25. Parfois ça tombe à 15. Mais toutes les sœurs là, tu leur as déjà transmis l'onction interne. Je dis non, non. Il dit non. Une soeur est venue me voir que son pasteur lui a demandé de lui transmettre l'onction interne. Je lui ai dit que l'onction interne c'est quoi Elle m'a dit non. Elle dit met l'huile d'onction sur sa verge. Et il lui envoie ça. Parce que Dieu lui a dit que ça doit être dedans. Externe là ça ne marche plus, il faut que ça soit interne. 
Et elle me dit que son père and she said a donc transmis l'onction interne. Après un mois, and after one elle demande à son papa que la transmission n'est pas encore finie. Son père lui a dit que tant que le Dieu qui m'a dit de commencer ne me dit pas d'arrêter, la transmission continuera. Et à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer La mauvaise odeur de ta mauvaise vie va affecter et infecter ton ministère. Les gens vont fuir. Nul ne voudrait avoir pour pasteur quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ce que je veux dire, c'est quoi C'est nous-mêmes la raison de notre chute. Le genre de vie que tu mènes, si c'est une bonne vie que tu vas réussir, une mauvaise vie. Oui, finissons. Verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu le prieras et il t'exaucera. Ça veut dire quoi? What does that mean? Si je ne me sépare pas de ma mauvaise vie, life, si je prie, Dieu n'exauce pas. Pray, Un jour, je prophétisais. Je suis arrivé sur une femme. Je voulais lui imposer les mains. Et le Seigneur m'a dit, ne lui impose pas les mains. Elle est méchante. Je lui ai dit, maman, vous êtes une femme méchante. Mais les gens sont sautés. J'ai dit oui. J'ai fait beaucoup de mal aux gens. Chez les marabouts, avec les noms des gens pour les bloquer et tout. Qui a dit vérité, papa? Qui était là? Vous étiez là? Vous voyez, et puis, après la confession, elle a demandé pardon à Dieu et s'est mise à pleurer. En Gaoundéré, je prêchais. Je suis arrivé devant une femme, comme j'impose souvent les mains. Je voulais imposer les mains sur elle. Dieu m'a dit, c'est une sorcière. Ne pose pas les mains. Elle sort la nuit. Je lui ai dit, madame, vous êtes sorcière, vous sortez la nuit. Elle m'a dit, ça veut dire quoi J'ai dit, vous sortez la nuit, vous êtes une sorcière, pratiquante de sorcellerie, chef bandit dans la sorcellerie. chef dans la sorcellerie. Et je lui ai dit que votre maison est située à tel endroit. Vous habitez une maison comme ça. Elle a dit oui. Sur le mur, vous avez un sac dans lequel il y a des jujubes avec lesquels vous faites des pratiques de sorcellerie. Et elle s'est mise à pleurer. Donc si tu es méchant, tu fais du mal aux gens pour rien. Tu détruis les vies innocentes. Tu veux te cacher à l'église. Dieu sera ton ennemi. Même à l'église sera ton ennemi. Il ne te bénira pas. L'église n'est pas une cachette pour les méchants. Ou une cachette pour les pécheurs. L'église doit être un lieu de repentance et de changement de vie. Change de vie. Parfois, tu peux voir une femme pour la mèche. La mèche sur sa tête. Elle est prête à pécher contre Dieu pour les mèches. C'est mieux d'aller comme Colibon au ciel sans mèche que d'avoir la mèche aller en enfer. Nous, on t'aime même avec, quand la calvétie attaque ici, c'est même ça que nous, on aime. Oui. Verset 27. Et tu accompliras tes vœux. Et tu accompliras tes vœux. Donc je peux prier so I can et Dieu m'exauce. Pour que Dieu m'exauce, ma vie doit être propre. C'est tout, hein, c'est le seul That's secret. All. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Ta vie est propre, your life ça is va clean, bon. it's okay. Ta conscience your est la police que Dieu a mise en toi. Quand tu es en paix avec ta conscience, sache que Dieu est avec toi. No, Mais quand tu es en guerre avec ta conscience, quand ta conscience te dit mensonge, lie, mensonge, lie, mensonge, lie, péché, sin, péché, sin, mauvaise vie, c'est Dieu qui te juge. C'est le tribunal de Dieu That's sur la terre. Si tu n'écoutes pas ce tribunal, le deuxième tribunal, c'est après la mort. Oui, mon fils, lis, on finit, non pas. Verset 28. À tes résolutions répondra le à succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ça veut dire que quand tu reviens à Dieu, tu t'attaches à Dieu. Tu abandonnes la mauvaise vie. Tout ce que tu entreprends réussit. Dès que tu décides de faire quelque chose, Dieu est avec toi parce que tu es juste. Parce qu'il honore celui qui l'honore. La Bible dit dans son 1, heureux ceux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 
source of mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tu veux le mariage Mets ton plaisir dans la loi de ton Dieu Mets en pratique la parole de ton Dieu Tu veux réussir dans tes entreprises Le secret tu as ça Va changer de vie Tu verras que ta vie changera Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse et c'est mi malo, c'est varo. Mettons-nous de bons prier. Et c'est mi mole, c'est varo. Et c'est mi mole, c'est varo. Et c'est varo, mi malo, tel sera. Fera dias momi na utelo ki. Et c'est mi mura infini zaro. Et c'est mi lom, le gonasso. Et c'est mi mole koi, sa fira mi maro. Et c'est fara dira. Regardez, watch this. Quand j'ai donné ma vie à Christ en Gaonda à l'époque, à l'église, il y a une affaire de sorcellerie qui a éclaté. Il y a une jeune femme, un groupe de sorciers à l'église, et ils disaient qu'ils ont tué telle personne, tué telle personne, telle personne. Et je me suis approché de l'une d'elles. J'étais en 96, 95 ou 96. Je lui ai demandé pourquoi vous ne m'avez pas mangé. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit Ah, tu es bien. Donc tu veux qu'on meure. Elle dit pourquoi? Elle a dit Toi, ta viande, c'est le poison des sorciers. Vous pensez que c'était pourquoi Do you think what hein? was it for? Pourquoi Why? Le mode de vie. Quelqu'un qui mène une Someone vie droite devant Dieu, right il ne prie pas God. contre la sorcellerie. Pas le sorcier, c'est... Il... Ah. il botte le sorcier, le he sorcier meurt. On ne le touche pas. Touch Parce que la vie de Because pureté, la vie de sainteté, te garde de Satan. Satan, aucun sorcier peut te toucher. Pour ceux qui étaient avec nous, c'est pour ça que quand j'entends que les gens font les incantations avec mon nom, vous, vous ne me verrez jamais amener la personne devant. Mais je n'ai pas le temps pour ça. On a attrapé une soeur qui faisait des incantations avec mon nom à la bim. Ça fait trois semaines aujourd'hui ou bien un mois. Quand ma, les enfants m'ont appelé qu'on a attrapé quelqu'un qui faisait des incantations, je n'ai jamais demandé que c'était qui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai... J'ai des choses plus importantes que, que de me préoccuper des embrouilles des sorciers. Vous vous souvenez, en 2014, il y a une jeune femme sorcière qui est venue à l'église. Elle a dit qu'ils ont fait des incantations avec son patron dans la sorcellerie. Ils ont appelé mon nom. Dans une bassine, il y avait l'eau bicycle. Et ils m'ont vu à genoux en train de prier. Et le canari a explosé. Ça a déchiré le dos de la fille et le nez de son patron dans la sorcellerie. Un dimanche, elle nous a montré une grosse cicatrice comme ça derrière. Quelle histoire on peut raconter aux gens on a prié un jour, c'était toujours à éleveur. Et il y avait une jeune femme qui a pratiqué la sorcellerie. Hein? Et, et j'ai demandé à quelqu'un à l'église qui peut chasser le démon si en elle. Il y a une maman qui s'est levée. Je lui ai dit, tu es sûr Elle a dit oui. J'ai dit, ok, vas-y. Elle a dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de sorcellerie, je te chasse, je te lis, au nom de Jésus. Après, elle, est, elle a crié. Elle est sortie de l'église en fuyant. Le protocole est allé l'arrêter. Quand elle est revenue, je lui ai dit, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as fui Elle nous a dit à l'église que le visage de la fille s'est transformé en un monstre. Un animal comme ça, bizarre. Elle a fui. 
on l'a ramené. And we brought her back. Le soir, in the evening, elle m'a appelé vers 17 heures. She called me by five. Pardon, papa, yeah. venez vite. Please, daddy, je suis en train de mourir. I am dying here. Je suis allé chez elle. I went in her house. Elle est morte dernièrement. She even died. Yes. Parce que cette année qu'elle est morte. Yes, daddy. Mama Biba. Mama Biba. Donc, so, quand j'arrive chez elle, when I come to her house, ça c'est en 2014, hein, in 2014, quand j'arrive chez elle, when I elle me dit place, que quand je suis rentré, j'ai ouvert la porte de ma maison, la fille de l'église là était dans mon salon. Was in my pillow. Mm -hmm. Et elle m'a dit, je t'avais dit que c'est une guerre entre nous et le prophète. Ne mets pas ta bouche. Tu as mis ta bouche. Où est le prophète maintenant? Et tout son côté-ci était brûlé. Le même jour, brûlé, brûlé avec l'eau, la peau gonflée avec l'eau, l'eau dedans, l'eau dedans, liquide dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mes amis, My friends, la sainteté, holiness, la pureté, l'obéissance à Dieu, c'est ta sécurité. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Je veux qu'on fasse une prière. I want us to do a prayer topic. Vous vous souvenez de la vieille maman you remember the old qui parlait la langue des démons à Eleveur toujours? J'ai demandé qui I peut chasser le démon sur cette maman. Il y a une soeur qui s'est levée. Je lui ai dit, ce n'est pas I le courage qui chasse les démons. C'est la vie secrète que tu mènes qui chasse les démons ou qui fait que les démons te chassent. Il y a des pasteurs qui ont chassé les démons, ils sont morts. D'autres après le culte, ils tombent malades. Parce que ta vie secrète, c'est elle. Yes. Quand elle a commencé à chasser le démon, parler, soit au nom de Jésus, la maman lui a tourné le dos et lui disait, jeune femme, cette guerre n'est pas à ton niveau. Qui derrière les problèmes Elle faut au nom de Jésus. Qui derrière les problèmes Au nom de Jésus. Qui derrière les problèmes Au nom de Jésus. Après, la femme s'est tournée vers elle. Comme la fille, la soeur faisait au nom de Jésus. La maman là, lui a fait seulement comme ça. Elle est tombée comme le sac de maillot. Heureusement, le protocole l'a attrapé. Tu m'as cassé sa tête sur le ciment. Yes. La vie que tu mènes détermine ta défaite ou tes victoires dans les batailles spirituelles. Est-ce qu'on peut faire une prière ce soir? Seigneur, toute chose dans ma vie qui ne te glorifie pas, je m'en sépare. Quand le diable veut tuer un enfant de Dieu, il sème le péché. L'autodestruction commence. Est-ce qu'on peut prier? Oh, l'église est si oh. Ça, c'est le troisième jour, mes amis. Est-ce qu'on peut prier? Dans ta main vers moi. Dis mon père, mon père. Say, my father, my oh father. mon Dieu. Oh, my God. Toute chose Anything dans ma vie qui ne te glorifie pas. Je t'en prie. Des racines là. Tout comportement. Tout caractère. Character, toute mauvaise pensée. Toute mauvaise façon de parler. Je m'en sais pas. Je m'en sais pas. Je m'en sais pas. Ouvre la bouche et commence à prier. Mon ami, ne ferme pas. La bouche. Prie à votre autorité. Prie à votre autorité. Et sur un mur à pinote, l'offre à son. Et sera mes malgarons. Et sera mes malgarons. Et sera mes malgarons. Et sera mes malgarons. L'éternel est bon. Sera du mur, manoua et fera. Mais l'éternel est bon. Et sera varo, c'est gara. Il sera mi filago, sa bra mi parase, sera mi malgo e filise. La copa rete le mando shata, cariano celebre, e le copa rina na mocha di gala, calita e se varo. Je fais la vie, je fais 
au nom de Jésus Christ on a prié donne à main comme le tonnerre nous sommes en train d'entrer bientôt dans l'année 2023 si tu es dans la salle et tu te rends compte que l'année si tu es en train de mal la finir à cause du genre de vie que tu mènes et que tu ne veux plus continuer dans cette mauvaise vie dans cette vie qui te salit qui salit ton dossier devant ton Père Céleste et tu veux t'en repentir et demander sa grâce la faveur de sa sainteté je t'en prie avance ici tu veux te repentir lui demander pardon de toutes les désobéissances de tous tes égarements de tous tes péchés tu reconnais au fond de toi que tu n'as pas été un enfant exemplaire tu n'as pas obéi à ton père et que maintenant tu veux devenir sérieux tu veux abandonner tout mauvais comportement toute mauvaise attitude toute mauvaise vie pour prendre un nouveau départ avec Dieu pour ne pas être la même personne en 2023 s'il te plaît avec un cœur d'enfant viens devant l'autel de ton Dieu of your God. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Commence à lui demander pardon. Quelles sont les choses que tu as faites? Dans quelle voie mauvaise tu as marché? S'il te plaît, brise ton cœur devant Dieu. Si tu sens les larmes venir, laisse les larmes couler. Que ta repentance soit sincère. Détourne-toi de tes mauvaises voies pour plaire à ton Dieu. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. Ne dis pas j'ai le temps. Je suis jeune. J'ai encore des années. Parce que le temps ne nous appartient pas. 2023 doit être une année de sainteté, de consécration à Dieu. Commence à crier à ton Père. Demande du pardon. Que le sang précieux de Christ sur la croix te sanctifie. Parle à Jésus. Parle à ton Père. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté.
Ta sainteté Ta sainteté Ta sainteté Oh mon Dieu, je veux ta sainteté 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 Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Oh Jésus, donne-moi ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Tends ta main vers moi. Straight to him. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te demande pardon. I ask for mercy. Pour toutes mes désobéissances. For all disobedience. Pour chaque fois Every time, où j'ai enfreint ta loi, I transpass your où je me suis éloigné de toi, I away from you, dans une vie sale, in a dirty dans life, une mauvaise vie. A bad life. Seigneur, je reviens à Lord, toi. I come back to you. Je demande pardon. I ask for mercy. Je suis sincèrement désolé. I'm sincerely je suis navré, Seigneur, d'avoir péché contre mon Père. I'm sinning against my father. Seigneur, à tes pieds, Lord, at your feet. je dépose mes péchés. Délivre-moi Deliver et décharge moi and de ce péché from that sin qui m'obsède. Oh Dieu, oh God, sauve ma vie save my life de cette génération from this generation corrompue et perverse. Corrupt in à partir de ce soir, from this je night, prends l'engagement de marcher of en nouveauté de vie in a new life. comme une nouvelle créature. Sanctifie-moi. Écris mon nom dans les livres de la vie éternelle. Donne-moi la force d'obéir à ta parole d'être un vrai chrétien un vrai enfant de Dieu un enfant de Dieu sauvé un vrai racheté oh Dieu je veux te voir après ma mort merci Seigneur parce que je suis sauvé merci Seigneur Jésus parce que mes péchés sont pardonnés mes transgressions sont effacées au nom du Père au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen trois fois. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de courage. Prends le temps pour prier, pour méditer la Bible à la maison. Et comme tu le fais, que la grâce de Jésus-Christ sera bon dans ta vie. Au nom souverain de Jésus. Ta sainteté. Ta sainteté, ta sainteté. Ta sainteté, ta Est-ce qu'on peut balancer les mouchoirs comme ça Quand tu arrives à ta place. Sainteté, belle sainteté, ta sainteté, eh, eh, eh. on y va tout le monde, ta sainteté, belle sainteté, ta sainteté, eh, eh, eh. Ta sainteté, ta sainteté, eh, eh, eh. Oh mon Dieu, donne-moi ta sainteté, 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 oh. Est-ce que tu peux 
peux chanter avec moi ce soir C'est une prière Oh mon Dieu, que nous ta sainteté Que l'Éternel te bénisse. Que tes iniquités te soient pardonnées. Qu'un nouveau départ te soit donné. Que le Dieu de la seconde chance se révèle à toi. Qu'une seconde chance te soit donnée. À toi et à ta maison. À toi et à ta famille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, je vois en toi une nouvelle création. Je vois une nouvelle femme. Je vois un nouvel homme. Je vois quelqu'un de différent. Je vois quelqu'un changer par le sang de Jésus. Et quelqu'un qui va changer le monde. Quelqu'un qui va changer l'histoire de sa famille. Quelqu'un qui va changer cette génération. Que la gloire de Dieu resplendisse sur toi. Sur toi et sur ta maison. Sur ta maison et sur ta famille. Dans le nom souverain de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Je suis une nouvelle personne. Et je vis. Et je marche. En nouveauté de vie. Loin de mes péchés passés, au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen trois fois comme le tonnerre. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour toi, pour ta délivrance? Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Je vois tes péchés effacés, effacés, complètement effacés. Nous avons été lavés ce soir, complètement effacés. Qui croit que ces péchés sont pardonnés ce soir Qui croit Balance la main, dis Seigneur merci pour le pardon de mes péchés ce soir. Merci parce que je suis une nouvelle création. Que ton nom soit glorifié au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Nous avons quelques témoignages. Dès que tu suis ton nom, s'il te plaît, avance. Nous avons Maman Rebecca. Maman Rebecca, est-ce qu'elle peut avancer rapidement Elle dit elle a étudié le mouchoir ou un sur son moustiquet, elle a posé ça sur son moustiquet. Et la nuit, il y a eu la délivrance. Placez-vous ici. Nous avons... Nous avons Maman Pauline. Est-ce qu'elle peut avancer rapidement? Elle avait... Son fils avait les ganguilons. Elle a utilisé le mouchoir ouent. Et son fils a trouvé sa guérison. Nous avons Marie-Claire. Sa fille avait mal au ventre. Elle a utilisé l'huile de faveur et sa fille est guérie complètement. Est-ce que Marie-Claire, maman Marie-Claire peut avancer? Nous avons maman Chimène. Elle avait les palpitations de cœur depuis deux ans. Dès qu'elle a utilisé le mouchoir ouent, elle a posé ça sur son cœur. Depuis ce jour, elle est guérie. Est-ce qu'elle peut avancer rapidement? Nous avons Maman Adjara. Elle dit que sa fille avait les poisons. C'est vrai qu'elle était empoisonnée la nuit. Elle avait beaucoup de couches de nuit. Dès que papa a prié pour elle ici, elle a reçu sa guérison. Maman Adjara. C'est qui Maman Adjara? Oui, c'est Maman Adjara. Venez, Maman Adjara. C'est vous, Maman Adjara. Ah, c'est sur vous que j'ai prié demain. Ah, nous avons. La sœur Vanessa, oh là là, venez, maman, elle veut confirmer son témo, son, sa prophétie. La sœur qui La sœur Vanessa. Sister. Vanessa, c'est qui la sœur Vanessa Oui, sister Vanessa. Elle veut confirmer elle sa prophétie. Can she come? Elle est où Où est-ce ah, voilà, est, est que tout le monde a son diplôme J'ai dit mon diplôme. Est-ce que. <rire> Certificate. C'est le diplôme pour la montagne alors. Est-ce que chacun a son badge so Pour le badge pèlerinage. Pour le pèlerinage. Les gens de l'étranger risquent de prendre plus de badges que vous au Cameroun. I'm telling you the truth. 
Vous avez le badge. You have a badge. Mes deux amis suivent vraiment. My two friends. <laughs> Elles ont toujours la même place. They always have the same seat. Je ne sais pas comment ça se passe avec la guerre des places qu'il y a dans l'église. Donc, c'est tout à l'heure que maman m'a dit qu'il y a des There's gens de Cuba qui ont dit qu'ils m'attendent. On va venir. L'année prochaine, Next year, on va venir. We will come. On viendra en France, we will come à Cuba. France. Dieu va nous aider. God will help us. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Yes, mom, what Le témoignage de la maman, c'est quoi? What is the testimony of the mom? Elle a posé sur son moustiquet oui. le mouchoir Oint et directement la nuit elle a reçu sa délivrance elle a juste posé le mouchoir Oint sur son moustiquet sa moustiquet sa moustiquet oui, qu'est-ce qui s'est passé maman mes chers frères et sœurs en Christ bonsoir bonsoir mon pasteur bonsoir bon hier soir en dormant j'ai posé le, euh, le mouchoir sur le moustiquet du la moustiquet la moustiquet là où ma fille était couchée dans la nuit, elle a rêvé qu'elle euh, était à côté d'une maman qui était gravement malade, elle s'occupait de cette maman. Et la maman l'a, l'a dit ceci, « Merci ma fille de, de, du bien que tu m'as fait. Je te remets ton argent, je te remets tes enfants, je te remets ton voyage et je te remets toute ta chance. » Wow, dans la nuit, dans la nuit elle tout ce qu'on t'a volé, tu All récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, au nom souverain de Jésus. Oh mon Dieu, c'est la oh guerre de récupération. Tu n'entres pas en 2023 you avec une seule bénédiction qu'on t'a arraché la neige. Celui qui se met debout, il dit, Amen, l'ange de Dieu le localise. Et se fera mi malo guerre sera. Depuis que j'ai commencé l'église ici, là, elle a fait un examen, elle avait tellement mal au ventre, on a vu son mal. Oui. On a dit qu'elle avait quatre mois et le, trois, et le col, on ne le voit pas. Qu'elle avait Quatre miomes dans le ventre. Qu'elle avait quatre miomes. Dans elle, est elle est où Elle est venue. Elle est à Yaoundé. Et c'est Ferrami Malo de l'Océravo. Et Naoumi Nao de l'Océravo. Elles sont pas à cadeau pour elle. Pépé de François, je rends grâce à Dieu. Ça, j'étais hier à l'hôpital avec mon fils, il avait un ganglion, ça faisait neuf jours qu'on a incisé. C'est le plus qui sortait tous les jours, tous les jours. Hier, en sortant de l'hôpital, j'ai pleuré, j'ai demandé que Seigneur, c'est quoi ça Il n'est ni devant ni le derrière. Je suis venu ici à l'église, j'ai prié, prié, prié. Quand papa a dit que c'est le choix, ils ont ça pour la prison, je suis arrivé à la maison. J'ai prié sur l'enfant, j'ai mis ça, posé ça sur l'enfant, j'ai prié, prié, prié. J'ai attaché sur la main gauche de l'enfant, l'enfant a dormi avec. Aujourd'hui, je suis parti à l'hôpital. Là, on était de au moins à un même, comme mon doigt, comme ça. Okay. J'ai vu aujourd'hui que c'était en haut. Je rends grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en haut? What is on the top? La blessure. Là, on a insisté. Oui. Que c'est monté. Quand on a même pu enfoncer le, euh, le compresse. On m'a pu dire que non, on va encore inciser. Vous avez juste mis le mouchoir, ouais. Oui. Elles sont pas quand même le Seigneur pour ce miracle. Pour le Lord. Et se fera mi malo que lo seré. Gassera mi malo zaro. Et ton ali fili malo se varo. Que Dieu bénisse. Et sera malagé. A sera vo man sera vi. A sera mi mal guéri filazo. Que Dieu te bénisse. Okay. Que Dieu bénisse. Okay. Dis Amen. Say Amen. Tu aimes Jésus? You love Jesus. Oui. Tu l'aimes beaucoup? You love him so much. Tu l'aimes comme moi je l'aime. You love him the way I love him. Va. Go. Le Seigneur veillera sur votre the garçon. Hein? Éduquez-le dans les voies du Seigneur. C'est un enfant qui vous apportera une grande consolation. Lorsque le temps arrivera. L'enfant aussi a une grande décision. Vous êtes informé. Que Dieu vous bénisse. Courage. Courage. Oui. Yes. Peuple de Dieu, vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Oh, il y a de cela deux ans, je souffrais de la palpitation. Donc le cœur battait comme après ça, c'est la dernière fois que ça va battre. Et parfois je sentais même mal à la limite quand j'avais mal au cœur. Je suis allée, j'ai même pris les médicaments, ça n'a pas changé. Et on m'a même conseillé de marcher avec le miel. Donc j'étais constamment avec le miel à lécher et tout et tout. Mais le jour que papa a parlé dans la télévision qu'il viendrait ici, il y aura des mouchoirs au euh, qu'on va distribuer à tout le monde je me suis dit que comme la femme a la perte de sang dès que j'aurai ce mouchoir là ma, solu- ma, ma situation va changer et quand je suis arrivée ici à peine on m'a remis le mouchoir j'ai seulement posé ça là comme ça 
Je vous dis, jusqu'à, je n'ai même pas fait deux minutes avec ce mouchoir. Jusqu'à présent, je n'ai plus cette palpitation. La palpitation est partie. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Recevez. J'ai dit toute maladie dans ton corps disparaît, 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 disparaît. J'ai fait rami mon rabino sefar. Maladie mon raïtel fera Israël. Et c'est rami mon rabino sefaro. Et c'est rami lo et sa ravo. Et sera frère et c'est varo. Anna sera vite et l'eau sera chaud. La première qui a rendu témoignage, qui revient ici. Mais l'éternel est bon. Je te le dis, le souverain. L'éternel est bon. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Yes, maman, Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Daddy. Bonsoir. Mon, é- mon témoignage, il fait que Venez. l'autre jour, je suis rentré. Ma fille a tellement eu mal au ventre. J'ai fait des hôpitaux, on ne trouvait rien. L'autre jour, lundi, j'étais ici. Je suis rentré, elle était à la maison, elle se battait, elle se battait. J'ai dit, c'est quoi, maman? Elle m'a dit, le ventre a encore repris. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris l'eau Owens. Je l'ai bûché avec. J'ai pris l'eau, euh, euh, lui de faveur, j'ai embaumé. Elle a dormi un sommet du jamais vu jusqu'au matin. Un sommet du jamais vu jusqu'au matin. Oui, bon. Est-ce qu'on peut célébrer Can que Dieu vous bénisse Oui, maman suivante. Yes, mom, next. Bonsoir, Daddy. Bonsoir, maman. Bonsoir, Good evening, mom. Hmm. Depuis le jour que je suis venu ici avec ma fille, il faisait le couche de nuit, et il mangeait la nuit. Même jour que je suis venu, si on l'a libéré, j'ai acheté le produit là, il a bu. On Vous avez acheté le produit là. Ah. <rire> je suis arrivé à la maison, il a bu, il a commencé à faire la diarrhée. Faire la diarrhée, faire la diarrhée, il a vomi, il a vomi, il a vomi. Le lendemain, on est venu ici encore. Après, on est parti à la maison. Le jour là, il a dormi jusqu'à, jusqu'à moi. Même j'avais peur que peut-être il est déjà parti. Je suis parti le toucher. Et, mais le Seigneur est réveillé. Je te remercie, Daddy. Amen. On remercie Jésus, nous We tous. God, Maintenant, ça va comment? Now, Donne-lui how, le micro. How is it? Vous sentez comment? How do you feel? Bonsoir, la famille. Eh. Bonsoir, mes frères et soeurs. Parlez un peu fort. Je suis heureuse d'être parmi vous. Et je voulais remercier le Seigneur. Je ne pouvais pas imaginer que je devais me retrouver ici aujourd'hui, dans ce public. Je suis très heureuse. J'ai souffert plus de 15 ans déjà. J'avais, plus, j'avais moins de 20 ou 100 kilos. J'ai trop maigri. Et depuis que je me suis mariée, je ne sais pas, je n'ai pas la paix. Mais quand on a prié pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? So what when we pray Mais, for you? Depuis le même jour, j'ai fait un rêve. Je me suis tamponné avec une femme, je ne sais pas où on Non, était. vous vous sentez comment How à cause du temps? Non, oh, je me sens mieux. On m'a donné encore l'huile de faveur dans le rêve. Mais je n'ai pas remarqué la personne. Je passe le temps à dormir. D'accord, je que le Seigneur vous bénisse. Elles sont pas acclamées pour Can sa délivrance. Elle se sent mieux, c'est le plus important pour nous. Maman, merci beaucoup. Mama, que Dieu vous bénisse. Wow, oui. Wow. Yes. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, c'est pour confirmer ma prophétie qui est sortie ici dimanche lors du culte de famille. Papa a donné une prophétie sur mon état de santé, que j'étais le genre d'enfant qui ne devait pas atteindre un nombre d'âge. Quand je suis rentré ici, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, ma prophétie est sortie. L'homme de Dieu a parlé de mon état de santé, que j'étais de AA et qu'on devait prier pour que je ne pas AS. Ma mère me dit oui. Quand elle m'a accouché, j'étais le genre d'enfant qui me rampait avec le vent, donc ma santé n'était pas facile. Bon, moi, je ne connaissais pas. Et ma mère a fait cinq enfants. Sur les cinq enfants, je suis la seule fille au milieu des garçons. Et derrière moi, elle a donné trois. Donc, tous ceux qui sont venus derrière moi sont partis comme ça. Donc, je bénis Dieu parce qu'il m'a localisé. Je ne connaissais pas que j'avais les problèmes de santé quand j'étais enfant. Et papa m'a révélé. Et depuis mon bas âge jusqu'à présent, ma vie est consacrée seulement à Dieu. Donc le Seigneur m'aime tellement. Je bénis Dieu et je lui dis grandement merci. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Que Dieu te visite aussi au nom de Jésus. Oui. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens témoigner par rapport à l'huile de faveur dans la vie de ma fille. 
ma, ma fiancée dans une vision a fait un songe que elle est où Elle est derrière moi. Mais qu'elle vienne. But let her come. Quand venez devant, venez toujours en famille. On ne sait jamais ce que Dieu ce que Dieu peut faire. Ma fiancée dans une vision a vu une dame qui est venue. Fiancée, ça c'est vos enfants. Are they your two oui, papa. Ça c'est l'autre. Hein. C'est l'autre enfant. Word. Donc ça c'est ta fiancée. So this is your fiancée. Vous avez trois enfants, you vous avez la fiancée. Maintenant avec ta femme, tu auras combien d'enfants Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps Laissez même d'abord le témoignage. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps Ça fait six ans, papa. Hein Six ans. Pourquoi vous n'êtes pas marié Papa, les choses ne donnent pas. Hein Les activités sont bloquées, rien ne donne. Laissez les enfants aller vers la mère. Put down the children, let them go to the mother. Maman, tenez Mom, vos enfants. Hold your children. Les enfants, vous venez à côté. You come here like this. Vous faites quoi dans la vie? What do you do in life? Je fais dans la sous-traitance un, un service d'imprimerie et la photographie aussi. Photographie. Photographie. Est-ce que vous êtes déjà allé toquer la porte Est-ce qu'on a donné la liste Oui, papa, on a donné la liste. Et pourquoi vous n'êtes pas retourné so how did you not come back? Pourquoi vous n'êtes pas retourné Il y a trop de difficultés, des difficultés financières. Vous faites quelle photographie What kind of photography do you do? Je fais... Euh... C'est vous qui avez fait la photo là C'est moi, papa. Qui a fait la photo Zamau Dali Barosa Binatalis In Saradei wa Inas Provi Dis mon père, mon père Que ta main soit puissante dans ma vie ce soir Et se fera mi malo de lo seré Fessera vo manra idres Et sura mi mura in filasofrae Sera mi lo se vara mi Et sura vo Se fera mi lo Se fera mi so crevite lo Mais l'éternel est bon Je te le dis il faut me croire L'éternel est bon Et sa rame à la voûte Et se ravo Et se raso Ak so rami et fili qui est rosserie Maintenant, est-ce que, est-ce que je peux prier pour libérer vos finances? On peut prier? Oui, papa. Est-ce que je peux prier? Pendant que Dieu libère ses finances, toute personne qui a des difficultés financières ici, et qui me suis en direct, le Seigneur, le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de la justice, je prie pour chacun de vous. Si un seul jour, tu as offert à quelqu'un un seul verre d'eau, que Dieu se souvienne de toi ce soir. Amen. Dis mon père, mon père, si un seul jour, dans ma vie, j'ai fait du bien à quelqu'un, bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Si un seul jour, nous avons fait du bien à une seule personne, Seigneur, appuie-toi sur ce bien, sur cet acte de justice, pour briser nos limitations spirituelles, les limitations financières, et pour bénir notre année 2023, pour bénir notre vie jusqu'à la mort au nom souverain de Jésus. Dis Amen et c'est scellé. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais prier avec vous. On va dégager la pareille qui est devant vous. Je vous ai vu avec un ami qu'on appelle Sylvain. Hein? J'avais un ami qu'on appelle Sylvain. Il est où? 
Il est en côté. On l'appelle comment Sylvain. Regardez, il y a quelque chose qui s'est passé avec lui. Il y a un bien que vous lui avez fait. Parce que j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je peux faire Le Seigneur m'a dit, prie pour lui. C'est pour ça que j'ai donné le sujet de prière. Sur le verre d'eau, si un jour, vous avez aidé Sylvain, vous lui avez fait du bien, vous lui êtes venu au secours. Et le Seigneur m'a dit, à cause de ça, il va vous surprendre. Amen. Et ça vous comprenez Il va vous surprendre Parce que Sylvain a eu un problème avec sa copine Et c'est vous qui les avez aidés à se réconcilier On l'appelle Andrea hein? Sa copine c'est Andrea Andrea D'accord Regardez Il a fait du bien à cet homme Il a juste fait du bien Et Dieu m'a dit Prophétise sur lui Parce qu'il a aidé Sylvain Parce que s'il voulait détourner la fille si, Il aurait détourné la fille Parce que la fille vous apprécie beaucoup Mais vous lui avez dit non Je ne veux pas Retourne vers Vérité papa Vérité papa Vérité papa sera Regardez, vous savez, tu peux avoir une raison d'être béni, mais tu ne connais pas ça. Jusqu'au jour où Dieu t'aide à voir que... Ah, donc quand j'avais posé l'acte ici, il y avait une provision de grâce pour ma vie. Si un prophète te révèle, tu connais, et ta vie décolle le jour-là. Votre vie financière décolle aujourd'hui. Amen. Je ne dis pas 2023. Je ne parle pas de 2023. Je parle d'aujourd'hui. Regardez. Le Dieu des cieux m'a parlé sur vous. Votre famille est brisée. La pauvreté, la pauvreté dans votre famille partout. C'est l'échec, l'échec, l'échec. J'ai vu même votre maison familiale au village qui est en train de tomber. La maison familiale. Vous voulez refaire la maison. Vous lui avez dit que vous, quand vous aurez l'argent, la première chose c'est d'aller refaire. C'est ça? D'aller refaire la maison village. Mais vous même vous êtes bloqué. Et Dieu m'a dit prophétise sur lui. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Idriss. Idriss, c'est un collègue à vous. Hein? Il est où? Idriss, on s'est perdu. perdu Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 4 ans, papa. 4 ans. On l'appelait comment? Idriss. Idriss, regardez. Idriss a eu la même chose qui s'est passé avec Sylvain. La même chose. Lui aussi, vous l'avez aidé avec une jeune fille. Il sortait avec une fille chrétienne qu'on appelait Mélanie. Ah, 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 ah. Ah, vérité, papa. Mélanie. Mélanie. Il se fera mes malagivaro. Et c'est ravo manra et fro. Est-ce que toi là es prêt à recevoir la prophétie? Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Je te bénis au nom de Jésus. 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 Je vois des célibataires célébrer leur mariage en 2023. Comme je prie sur vous, Dieu prise la malédiction de la pauvreté du célibat et ça touche tous ceux qui souffrent du même problème dans ce salle. Et ceux qui me suivent en direct, la malédiction ne sera plus ton partage. La pauvreté ne sera plus ton partage. Le célibat ne sera plus ton problème. Parce que Dieu rappelle ses montagnes devant ta vie. Celui qui dit Amen comme le tonnerre reçoit sa délivrance. Et se fera mi malo que lo sera. Atona y mo menra y fra. Et sera mi mura y fole zaro. Sera mi lo se fera mi. Sera vo malo que na se fere. Et sera mi falo que na so. Tenez vos mains. Mais l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Sera mi lo se fera mi a sufra para te raso se fora mi malo que nada. 
Voici ce qui va se passer. That's what is going to happen. Je vous donne une prophétie prédictive. A predictive prophecy. Voici ce qui va se passer. That's what is going to happen. Si vous craignez l'éternel, si vous marchez d'après les instructions de l'éternel, votre Dieu, si vous l'aimez de tout votre cœur, voici ce qui va se passer. That's what is going to happen. Dans le règne de l'Esprit, le Saint-Esprit m'a ramené au début de votre formation. Et je vous ai vu vous former avec quelqu'un, un ami à vous, qu'on appelle Christian. Et qui vous a, c'est lui qui vous a formé dans la photographie. Et Christian a un salon, un studio, hein? un studio de photographie. Et je l'ai vu vous entraîner, donner des conseils. Hein? Oui, papa, il est là. Il est où il, est, euh, il a son, son studio est à Tégal. Ah? Son studio est à Tégal. On l'appelle comment How is he called? Christian. 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 D'accord. Fine. Il y a quelque chose qui va se passer. L'ange de Dieu m'a dit ceci. Christian va vous appeler. Parce que ça fait quelque temps que vous ne communiquez plus. Il va vous appeler. Vous connaissez Christian you know about Christian. Hein? Vous connaissez Christian you know Christian. Il va vous appeler. He will call for you. Oubliez ce qui s'est passé. Hein? Parce que vous avez eu un problème avec lui. Vous avez eu un problème avec Christian. C'est ça ou c'est pas ça? Vous avez eu un problème. Vous travaillez là-bas. Vous avez eu un problème à cause d'une fille. Qu'est-ce qui arrive à l'homme si avec les filles? C'est un homme que les femmes aiment beaucoup. Hein? Vous avez eu un problème au studio de Christian. À cause toujours d'une fille qui venait se... C'est ce film qu'on appelait Sophie. Et Christian aimait Sophie. Pourtant, il avait déjà une copine. Et on lui a dit que vous, vous avez dragué Sophie. Pourtant, vous n'avez pas dragué la fille là. Vous avez le problème, il vous a chassé. Mais il va vous rappeler pour vous demander pardon. Et il vous demandera de revenir. Ne refusez pas. Retournez. Parce que lorsqu'il vous demandera de revenir, quand vous allez retourner, il y a un client qui viendra qu'on appellera M. Ali. C'est Aladi qui viendra pour faire des photos avec sa fiancée, Aminata. Lorsque les deux viendront, ils vous feront travailler de tout votre cœur. Ils vous appelleront. Et cet homme sera la porte de votre élévation. Amen, papa. Amen. Est-ce qu'on peut prophétiser ici Je te vois établi au-dessus de tes ennemis. Je prophétise que tes finances reçoivent un miracle prophétique maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis mon père, mon père. Cette année, c'est mon année. Zamramina Utali Kourazias. Tenez vos mains. Donnez-moi l'huile. On va, on va sceller cette prophétie. Le diable ne volera pas leur prophétie au nom de Jésus. Je vois des étoiles briller. Je vois des étoiles, des étoiles, des étoiles. Et c'est Rami Mourabi Nosera. Garçon Manra Fila. Et sur Rami Moura Ifini Garçon. L'huile de faveur. Et c'est Rami Mal Sofri. Et c'est Ravo. Mais l'éternel est bon. L'éternel est bon. Et sera à faire Et sera frais. Allez, votre mariage c'est 2023. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette prophétie est-ce que toi là est là ce soir Est-ce qu'on peut prophétiser à toi là Je prophétise la bénédiction sur toi. Je prophétise la bénédiction sur toi. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Dis oh Dieu, bénis ma fille au nom souverain de Jésus. Pas de chômage en 2023. No in 2023. Toute main établie contre ta vie sera manchot. Elle devient manchot. Je bénis tes activités. Je bénis tes affaires. Je bénis ton commerce. Je bénis ton mariage. Je bénis tes projets. Je bénis tes entreprises. Je bénis ta santé. La maladie ne sera pas ton partage. Les blocages ne seront plus ton partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth, 
est-ce que quelqu'un croit en ces prophéties Tu donnes à main comme le tonnerre, tu reçois. Et c'est fera mi malo que la zo, sagura mi manra, et sura mi mura i fide saro, et sera mi lo que saravi, et sura mi molle i a sera vo, et sera mi fide ger savo. Mais l'éternel, non, 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 l'éternel est bon. 2023, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous. Ça, Dieu vous utilise à un niveau où le Cameroun va commencer à se plaindre. Ça, c'est ma prière pour chacun de vous. Que Dieu vous utilise jusqu'à scandaliser et traumatiser cette nation dans le nom précieux souverain de Jésus. Et c'est fera mi malo qui n'a serré. Sera faré. Madame, vous êtes où Vous êtes où vous êtes d'où Je d'accord. Vous êtes d'où From where are you D'accord. Regardez cette femme. Look at this woman. Je l'ai rappelé pour vous montrer quelque chose. I her back to show you Les destinées volées. Stolen destinies. Et c'est fera mi malo de la sera. C'est l'homme ce qui me cherche depuis. Il veut m'agresser depuis, depuis. He wants to ah? attack me since. Il y a quoi Il y a quel What's problème wrong? What problem is ah? there? J'ai un problème. Oui, quel est le problème, papa? Le problème, papa? Je suis au point, mais je n'ai pas les moyens pour me, pour me, pour me, pour me faire soin. Vous êtes avec qui ici? Je suis avec mon petit-fils. Où est son petit-fils? Where is his grandson? Ah? Et s'il peut venir? Can he oui, come? votre problème, c'est quoi, papa? What's Rapidement, c'est quoi votre problème? Regardez mes Vous avez eu quoi au main? J'avais vu l'accident. Madame, vous êtes mariée? Madame, are you married? Répondez vite. Tout doit l'attendre la prophétie. Faites vite. Mon mari avait fait la toque, euh, le toque. Hein? Ah? Mon mari avait fait le toque porte. Il est décédé. Ok. Il a fait le toque porte. Il est, il est décédé. Vous comprenez pourquoi il est venu? Elle est refusée. Réparation sera faite. Réparation sera faite. Dites Amen, même si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Amen. Amen, papa. Réparation sera faite. Amen. Quand je vous ai vu, le Seigneur m'a dit prie pour elle. Parce que c'est une femme. Tout à l'heure, vous avez vu comment elle était souriante, n'est-ce pas? Elle était heureuse. Mais ça cache une autre réalité. Elle, vous êtes brisé en fait. You are broken, in fact. Votre cœur est brisé. Your heart is vous, vous, vous pleurez you are sur votre vie. About your vous, vous, vous êtes abandonné you à vous-même. Toutes, toutes les personnes, toutes les personnes que vous aimez love, finissent par vous trahir. Hein? C'est vrai. Qui derrière elle? Poussez-vous un peu. Poussez, reculez un peu. Poussez un peu. C'est quoi vous rêvez de beau? Ça va. Et, et je vous vois vous battre avec le commerce. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous battez avec le commerce. Mais ça ne passe pas. Je sais. J'ai tout fait. Rien ne passe. Vous avez tout fait. Rien ne passe. Je fais dans le jus naturel. Je fais trois bouteilles. Je à 6 heures. À 20h30, je ne parviens pas à finir. De 6 heures jusqu'à 20h30, je ne parviens pas à finir. Trois bouteilles. Trois bouteilles seulement. Est-ce que vous comprenez? Do you understand it? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ci qui souffre aussi de ce genre de problème? Ça veut dire que kind of tu travailles comme un éléphant, mais tu as le salaire d'une fourmi. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Lève ta main, lève ta main. La malédiction de citer un crevassé qui t'a vu ce soir. Je dis la malédiction des citernes crevassées, des mains percées, qui ta vie au nom de Jésus. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, ta main droite est délivrée, ta main gauche est libérée. C'est pour ça qu'on aura servi ce lavement des mains ce soir. Je dois verser l'eau ou un sur ta main. Tout trou sur tes mains, on va. Ah, ah, retour à l'expéditeur. Dis à ton voisin, retour à l'expéditeur. Vous faites quoi devant? Hein? 
Vous faites quoi devant Vous avez dit que vous causez avec moi aujourd'hui. Ah, j'ai dit que j'allais causer avec vous aujourd'hui. Il y a ce que j'ai dit. Oh, tellement de dettes. So much depth, tellement de dettes prophétiques. So Permettez-moi de libérer notre Permit soeur et libérer tous ceux qui souffrent des malédictions, des, des, des mains percées. Ben, hein? La malédiction, la main percée, quand tu. Hein? C'est mon problème. C'est aussi votre problème. La malédiction des mains percées. Venez, venez donc ici devant. Et c'est Rami Mourabi Nosera. Maladie Mourawa Inasere. Et c'est Rami Mourabi Nosera Zo. Et c'est Rami Maintenant, vous voyez. Now you see. Vous avez quel rapport avec la couture? What relation do you have with Taylor? Vous avez quel rapport avec? Aucun rapport. Hein? Aucun rapport pour fait. Vous n'avez aucun rapport no avec la couture? No. Aucun rapport. Aucun rapport. Est-ce que vous connaissez? Non, calmez-vous. Hein. Est-ce que vous connaissez un tailleur? Do you know a tailor? Est-ce que vous connaissez un tailleur? Est-ce que vous avez eu à connaître un tailleur? Have you known a tailor? Je vous ai vu dans une maison de couture. I saw you in a house. Ça, ça, c'est mon tailleur personnel. Tailoring house. Hein? À moi, l'homme qui me coule les vêtements. Hein? C'est celui qui me coule les vêtements. Ok, c'est où? Fine. Where is that? Au niveau du quartier Congo. Là. Quartier? Congo. D'accord. Fine. Au niveau du quartier Congo. Oui. Vous quartier Congo. allez souvent là-bas. Oui. You usually go there. Ok. Fine. Je peux vous aider? Can I help you? Est-ce que je peux vous aider? Oui, Can I help you? D'accord. Fine. Il a demandé, il a quel rapport avec la couture. Il dit qu'il n'a aucun rapport avec la couture. Pourtant, il a un tailleur personnel qui coud ses habits. Et il va là-bas. L'Esprit de Dieu, je vous ai vu dans un salon de couture. Dans un, dans un atelier de couture. C'est un atelier en fait. Et quand je vous ai vu là-bas, le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Le Seigneur m'a dit de prier pour caméra, mais mets-toi comme ça, ou tu te mets comme ça, pas sur, pas sur mon axe prophétique. Mets-toi comme ça, tu zoomes, mets-toi comme ça, rapidement. Une tierce de seconde, tu peux perdre une information prophétique. Ne vous mettez pas sur les axes prophétiques. Ne vous mettez pas entre moi et le réseau prophétique. Mais l'éternel est bon L'esprit de Dieu M'a montré quelque chose C'est ça que j'ai demandé Quand je vous ai vu J'ai vu un petit atelier C'est pas un grand atelier C'est un petit atelier qui au bord, Il y a une route qui passe Qui est au bord de la route hein? Et j'ai vu l'atelier Et je suis entré dans l'atelier Quand je suis entré dans l'atelier J'ai vu un deux, One, two, trois machines. Three machines. Mais c'est deux machines qui fonctionnent. Oui. La troisième machine ne fonctionne plus. Oui. Mais il y a un banc. Vous vous asseyez you sur le banc à côté de la route, de la porte. Hein? Vous vous asseyez et votre tailleur, votre couturier est devant vous. Hein? C'est un musulman. Suleymano. Est-ce qu'on peut prophétiser à toi là il se fera mi malo de la sera, garafi mor menra idres, pesora mi mura pino se varo, sera mi lo, sera mi lo te, esurumi, je vous montre quelque chose. Je vous donne un conseil. Est-ce que vous avez remarqué que depuis que vous portez les habits, quand vous coupez, que Suleiman vous coupe, que votre vie se complique de plus en plus. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il y a une erreur que vous avez commise. Après la boutique, l'atelier de Suleiman, il y a un ancien tailleur chez qui vous apportez vos habits. C'est un malien. Et on l'appelle le Malien. Vous l'avez abandonné pour aller chez Suleiman, coudre vos habits. Hein? Sa boutique, son atelier, c'est juste après chez Suleiman. Hein? Le Malien. C'est un Malien. Noir comme ça. Vous l'avez abandonné parce que il était plus cher que Suleiman. Hein? Quitter Suleiman. 
Retournez chez le Badien. Parce que où vous êtes, les habits que vous portez ici, je vais vous donner quelque chose. Quand vous entrez dans la boutique de Soleil, vous voulez lever les yeux. You lift your regardez eyes, à la porte. Look at the door. Non, moi je suis dans l'esprit. No, <laughs> il lève ses yeux, il regarde. He lifts up his eyes and watch. Moi je suis dans l'esprit ici, si je I'm suis à Congo. Spirit, Mon esprit au Kati Congo. Spirit, Quand vous entrez When dans enter l'atelier de Soleil, in the workshop of Soleil, regardez sur sa porte, la porte d'entrée, en haut de la porte, on the top of the door, il y a quelque chose qui est couvert. There is covered. Il y a quelque chose qui est couvert. couvert. Covered. Il y a les... There are les les calabasses là, calabashes. les calabasses, il y a une calabasse sur sa porte. Vous avez vu ça? Vous avez vu la calabasse? Vous savez ce qu'il y a dedans? Je ne pense pas que c'est une décoration. Hein? Je ne pense pas que c'est une décoration. Il dit qu'il pensait que c'est une décoration. L'année qui vient ici, hein, les gens vont te demander que tu es sûr que tu n'es pas entré dans le boucoye. Que mon Dieu ferme la bouche de tes ennemis au nom souverain de Jésus. Que surami murabino sera, zagorami dalla sera bino, et surami murabino se baro. Regardez. Watch this. C'est quoi? What's wrong? Y a pas de problème. Y a pas de problème. D'accord. Maintenant. Retournez là-bas. Ce que vous voyez là, c'est un hôtel. C'est les gris gris. C'est trois gros gris gris. Empaquetés dans une peau rouge. Trois rouges. Pour maîtriser la chance de tout ce qui entre dans sa boutique. Si vous voulez aller soulever, vous êtes allé au mauvais endroit. Jésus. Si quelqu'un prend ton If nom, il part avec quelque part. Est-ce que je dois continuer ou je ne continue pas? I continue or not? Si quelqu'un prend ton If nom, il part quelque part avec. Il est mort. Il est mort. He's dead. Il est mort. He's dead. Il est mort. He's dead. Il est He's mort. Il est mort. Maintenant, vous comprenez pourquoi vos Maintenant, activités sont bloquées, n'est-ce pas? Maintenant, je veux prier pour vous. Amen. Dieu vous fera du bien. Amen. Il, y a, il, y a, il y a une surprise a que le surprise Seigneur a pour vous. Que, oh, oh, l'homme, c'est un homme riche. Amen. On, 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 on doit juste se libérer. C'est une parole de prophète. Amen. Juste une parole. Amen. Un prophète a demandé un jour Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Regardez, il dit que hier je lui ai promis la prophétie Moi j'ai même oublié J'ai même oublié Mais il a été Vous êtes où Vous êtes où Vous êtes où Vous êtes où Je suis Yambasa. 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 Il est venu un Yambasa Il se met à genoux Il dit je veux ma prophétie Oh. Il, il me violente, il, il m'agresse pour la prophétie. For prophecy. Et il dit ces choses sont bloquées. Maintenant vous connaissez. Now Et you know. Faites attention. Be careful. Ce que vous m'avez dit. Maintenant regardez. Now watch this. Est-ce que vous croyez que si je prie pour vous, 2023 sera une bonne année? Je crois. Vous croyez? Je crois. Vous croyez en ça? Je crois. D'accord. Moi aussi je crois. I je crois fermement. Tends ta main vers lui. Commence à le bénir. Prophétise que son année, que toute malédiction dans sa vie est brisée, et son année 2023 est bénie au nom de Jésus. Et pendant que tu pries, Dieu te donne la double portion de ta prophétie dans sa vie. Renemano se ki kalian de sete le capra pare de legedija parose le capra vahande le capra hazija za intente ke le preve le kosha tamanda ba ili meme ne kosa pari androsa le capre vehediga shete ento pari androsa. Mais l'Éternel est bon. Et sera mi lum saro. Asura Malako, Asura Zri, Esarazo, Esera Mifila Zaro. Au nom de Jésus, on a prié. Je déclare que la double portion t'est donnée au nom de Jésus. 
Reçois la double portion de ta prière au nom souverain de Jésus. Le Dieu des cieux va te bénir. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Oh, je vois Dieu surprendre quelqu'un ici. Je vois Dieu surprendre des gens ici. Quel que soit le pays où tu me regardes, le Seigneur te surprend. Le Seigneur te surprend. Je voudrais prier pour tous les abonnés YouTube et Facebook de ma page. Je vous bénisse. Vous savez que sur Facebook, dans ma tête, c'était que avant le 1er janvier, je dois atteindre 150 000 abonnés. Mais quand je suis arrivé à Douala, on est passé de 147 000, 46 000 abonnés à 150 000 abonnés. Ça veut dire, depuis que je suis à Douala, on a eu 4 000 abonnés. Environ 48 heures. Père, je prie pour tous ceux qui sont abonnés à ma page, à toutes mes pages, au nom de Jésus. Que 2023 soit une année bénie pour eux. Que cet abonnement soit une préservation divine dans leur vie. Au nom souverain de Jésus-Christ. De le micro. Vous êtes marié. Non. Je suis fiancé. Elle est où Elle est où Elle persévère à la bille. Elle persévère à la bille. Elle persévère à la bille. Avec mon fils. Elle persévère avec votre fils à la bille. À la bille, oui. Vous êtes fiancé, ça fait combien de temps Presque 9 ans. Les choses ont chamboulé. Elle est obligée d'aller là-bas à Yaoundé. Avant de fiançailles. Vous savez, ce soir vous gagnez le trophée des fiançailles les plus longues. Mais avec la prière qu'on a faite, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que? Est-ce que vous croyez que 2023, si vous êtes prêt à vous marier, vous voulez l'épouser, oui. vous voulez l'épouser, oui. vous voulez l'épouser, oui. vous voulez l'épouser. Oui. 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 J'ai vu une blessure dans votre cœur. Il y a une blessure. Il y a une trahison. Oui. Il y a une trahison. Vérité. Oui. Trahison. Betrayal. Vérité, il pas pour faire. Faut pardonner. You must forgive. Faut pardonner. Forgive. Il faut pardonner, pardonner. You must forgive, forgive. Pardonner, forgive. Pardonner, pardonner. Forgive, forgive. Pardonner, forgive. Lorsque tu When you rencontres une mauvaise personne, mes amis, que ça ne vous arrive jamais. Tu ne te marieras pas à la you mauvaise personne. Non. Person. No. Non, non, no, je dis no, non. No. No. Je dis non, I non, no, no, no. non, no, no. non. No. Non. No. Ça n'arrivera pas. It won't happen. Dieu te gardera. Est-ce que vous me suivez? You follow me. Dieu te gardera, il gardera tes enfants. Keep your children. Pardonnez, oubliez. Forgive and forget. Et ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que. L'année qui est entre 20, parce qu'il y a eu beaucoup de pratiques de sorcellerie sur vous, hein? beaucoup de pratiques de sorcellerie. C'est ce que je vous dis très sérieux. Il y a eu beaucoup de pratiques de sorcellerie. Je ne veux pas donner son prénom ici. Parce que Dieu m'a donné le nom, le prénom de votre ex-femme. Et, et j'ai vu, vu des pratiques de sorcellerie. Vérité. Pas seulement ça, mais. L'infidélité. Ça, c'est la chose même la plus choquante. L'infidélité. Avec un ami. Mais l'éternel est bon. Il faut oublier et pardonner. Mais l'éternel est bon. Asera Malaguero. Asera Vo. Asera Viloté. Asera. Maintenant, pour le miracle financier qui est en train de venir, oh, je, 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 suis, je suis troublé en moi. Parce que je, je veux bénir les gens, mais le temps est déjà fini. Oh. Et je suis troublé dans mon cœur. Je suis triste. On va se rattraper. Avant 
2023, il faut qu'en décembre, je revienne ici. On passe d'abord trois jours avant. Et dimanche le 25, nous devons être à Yaoundé pour le dernier culte des familles. Regardez. Voici ce qui va se passer. Maintenant, je vais vous donner une prophétie prédictive. Vous me comprenez j'ai vu quelqu'un qui, qui sera une source de bénédiction pour vous Qu'on appelle Joya hein? C'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas C'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé Je ne sais pas si vous avez travaillé avec la personne Mais j'ai vu quelqu'un qu'on appelle Joya Et le Seigneur m'a dit de vous dire Que cet homme revient comme je l'appelle Et comme il revient il sera une source de grâce pour vous. Une Amen. source d'élévation. Pour l'année qui est en train d'arriver. 2023. Et ça me suivait. Et votre ex, votre ex épouse avait une soeur qu'on appelait Pauline. Hein? Elle avait une soeur qu'on appelait Pauline. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec sa soeur qui n'est pas bien. Vous me suivez Quelque chose qui s'est passé qui n'est pas bien. Je prie pour ça. Vérité. Vérité. Je prie pour ça. Elle est où maintenant, Pauline Où En commando. D'accord. C'est un conseil de prophète. prophète. Faites ça. Do that. Regardez. What's this? Est-ce que tu peux tendre la main vers moi? Can you straight your hand to me? Tends la main vers moi. Lève-toi. Tout ce que tu désires, All that you desire, que mon Dieu te l'accorde. My, my que, 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 que mon Dieu te l'accorde. Que mon Dieu te l'accorde. Ton amen si me dérange un peu. Je dis que mon Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Père, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Au nom souverain de Jésus. Le temps, hein? time, time. vous êtes venu avec une madame, With je suis le temps, time, time. est-ce que je peux, Can I? La, la dame qui est venue d'Europe, qui m'a donné l'enveloppe avant, elle est Can venue, elle, pas hein? elle est derrière, elle est où, qu'elle vienne, let I want come, to bless, apporter l'huile, j'avais mis l'huile sur sa tête, qu'elle vienne, est-ce que je veux, vous êtes venu avec qui, avec mon mari, Et vous êtes venu pour voir avec lui, vous avez commencé la prophétie sur moi, Parlant de Clarisse, que je suis dans un marché. Avec ma oui, mascara, yes. Oui. Et, et votre mari est venu faire quoi? Vous avez demandé qu'il est où? Vous êtes dit oui. qu'il était en route en train de voyager pour venir ici. Oui, yes. Et. And Donc maintenant, vous vous, vous imposez, vous so me menacez. Vous vous traitez. Et c'est Fera mi malogé la sera. Maladie morem, manro infra. Le voyage s'est passé comment How was Très, the bien. Ah? Très bien. Le voyage s'est bien passé. Ok, salut moi alors. Great que Dieu bénisse. May God bless you. Mettez les pour la prophétie. Put them for la prochaine fois que je viens. Next time I'm coming. Je prophétise sur vous. I prophesy on Écoutez. You. Listen. Jesus. Vous l'aimez Do you love Très her? bien. Ah, très bien, ça dit que vous l'aimez. Je l'aime. Jusqu'à quel point Which point Jusqu'au point G. Hein Jusqu'au point G. Au point G. Oui. G point. Le point G c'est quoi mon frère What's the G point? Bon ça va, ça va, ça va. No, it's okay, it's okay. On ne veut pas les problèmes avec les gens ici. Non, On a bien commencé notre programme On veut bien finir ça Vous vous l'aimez Je l'aime tellement Je, Tellement so much. Ok c'est lui qui n'avait pas fini de dot là c'était lui. Quand vous finissez la dot, quand euh, Daddy, moi j'avais prévu de finir la dot avant les fêtes, mais j'ai juste un handicap financier. C'est ça qui me préoccupe un peu. 
Ok. Vous tendez les deux mains comme ça. Straight your two hands like this. Tendez vos deux mains. Straight your two comme hands ça. like this. Père au nom souverain de Jésus. Father, in the name of Jesus, je déclare la bénédiction financière dans le foyer. Et que la dose soit finie avant l'année 2023. Au nom souverain de Jésus Christ. Amen. Amen. Bless you. Maintenant, ça veut dire que si Dieu vous bénit, ne gaspillez pas. Investissez ça pour le mariage. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. À cause du temps. Le Shabbat, le Shabbat. Il vient du Shabbat. He is from the back hall. Il est au Shabbat. Was he at the back hall? Le Shabbat, le Shabbat est fâché. The back hall is angry. Ça va? Are you okay? Donne-moi de l'huile, je veux one second. Give me some oil, I will anoint her. Père, Father, que tous les désirs de son cœur soient exaucés. Élève cette femme. Épargne-la de tous ses ennemis. Qu'une grâce spéciale lui soit accordée. Elle témoignera qu'elle a rencontré un prophète et que sa vie a changé pour toujours. Madame, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Allez, vous avez ma bénédiction. Au nom de Jésus. Tout ce que vous toucherez réussira dans le nom souverain de Jésus. Ça, c'est la terre. C'est votre huile de parole. Père, je bénis cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'enfant qui était malade. Il est en Europe. Il est en Europe. Ok, appelez-le, dis-lui que j'ai dit qu'il n'a plus peur. Qu'on a prié ici ensemble. Que ce qui est. Je comprends, mon père. Que tout décret contre lui. C'est lui qui avait une fille là. Une fille qui était. Qui devait empoisonner, c'est tout. Dis-lui au nom de Jésus-Christ, Père, il est gardé. Allez, maman, ça va. Rien ne lui arrivera plus, c'est fini. Tout décret de mort contre ta vie annulé au nom souverain de Jésus. Lève-moi ton mouchoir, lève ton mouchoir, lève ton mouchoir. Père, nous croyons en toi. Croyons en ta faveur. Je prie pour mes frères, pour mes soeurs. Seigneur, je t'en prie. Que chacun de voit ta gloire. Que chacun de contemple ta gloire. Tu connais leurs problèmes mieux que quiconque. Tu connais leurs limitations mieux que quiconque. Je t'en prie que ta main intervienne dans les cas de chacun d'entre eux. Que la puissance de la délivrance leur soit accordée au nom souverain de Jésus. Que 2023, qu'ils soient rendus prospères à tous égards, tels qu'ils n'auraient jamais imaginé ni cru. Dans le nom précieux souverain de Jésus. Oh Dieu, toi qui exauces nos prières, merci parce que tu les as bénis. Comme leurs mains sont lavées, Seigneur, les malédictions des citernes crevassées, les malédictions des mains percées sont brisées au nom souverain de Jésus-Christ. Je tends ma main sur cette eau, qu'elle soit sainte, qu'elle soit sainte, qu'elle soit sainte au nom de Jésus-Christ. Père, je la bénis au nom souverain de Jésus-Christ. Que ton nom y soit invoqué, que l'onction que je porte soit transférée dans ces bouteilles d'eau au nom souverain de Jésus. Cette eau n'est plus une eau simple, mais une eau sainte, une chose consacrée, parce que le nom de l'éternel y est invoqué. Et comme nos mains sont lavées, la pauvreté est lavée loin de nous. L'échec est lavé loin de nous. La mendicité est lavée loin de nous. La promiscuité est lavée loin de nous. L'échec est lavé loin de nous. Les blocages sont lavés loin de nous. Au nom de Jésus, que cette eau apporte la bénédiction, la fertilité, la prospérité, le succès, la richesse, l'élévation par cet acte prophétique. Quiconque participe à cet acte, qu'il soit béni. Ceux qui sont connectés en direct, qui prennent leur bouteille d'eau dans leur maison, loin dans leur pays. Seigneur, qui touche leur écran avec leur bouteille, que la même onction leur soit transférée dans le nom souverain de Jésus et que la même bénédiction leur soit transférée au nom précieux de Jésus. Diamant trois fois et c'est scellé.
Les paniers sont rapidement. Where are the boxes quickly? Dès que l'autre touche ta main, pendant que tu, la ta main, tu, tu, tu retournes par derrière. Ceux qui sont derrière avancent. Amen. Behind, we come forward. Et ses frères amis, écoutez, croyez Believe que comme nos mains sont lavées, il faut croire que c'est un acte spirituel. C'est ça le ministère prophétique. Ne prends pas ça comme quelque chose de banal, prends ça comme quelque chose de sacré. Et ses frères amis, mon rai varo, et ses ramos, bien sera bon, au sramo, mon rai filizo, et ses revaros, ses varos. Et sur L'éternel est bon Et c'est la boum in raie frais L'éternel est bon Zavaro c'est l'amour Et c'est la frais Et c'est la zone Et c'est la fierté L'éternel est bon
Ese fara mi mon rai fara Ese ravo man rai sere Bene, laissez les gens, arrangez bien les gens Ese rumi mon rai fini gassera Ese fara mi lo se varon Le protocole, mettez-moi juste sur le rang comme tout à l'heure Dès que l'eau touche vos mains, pardon, vous allez derrière, vous laissez ceux de derrière avancer. Amen. S'il vous plaît, dès que l'eau vous touche, partez. Ne restez pas, je vous en prie. Ne me faites pas travailler pour rien. Je vous en supplie. Même si c'est une goutte, laissez vos frères derrière. Ne soyons pas égoïstes.
Ishe fera mi mon ra i fera, sara fera min ro in sere. Ishe fura mi mon ra i filazo, ishe ra mi malago. Ishe ra mi morevo, sa goste ras men ra, ishe ra vote i man ra i sera. Os fera mi mon revo del gazer Astrai man rat man rot fire Es fera mi mura i fili man rot del co Es e baro mer cara Es fera vo El eterno ego, asura mi manra. El eterno ego. L'éternel est bon, à ce rame man raï fré. Mais t'as de bavé ton moussa ou un s'il te plaît. Mais l'éternel est bon, et c'est rame à la voix.
Lift your anointed handkerchief. E se ferami malu ginaro, petrosmo manra ifre. E na lu kum fili mano jelzaro, e se rami lo se varo. E se rami malu gei. Je vois une année 2023 béni. Je vois une année 2023 bénie. Tous les décrets des sorciers de ton village contre ta vie et ton année 2023. Je les retourne à l'expéditeur. Je les retourne à l'expéditeur. Quiconque préconise ta mort, il verra ta vie. Il verra ta réussite. Il verra ta prospérité. Au nom de Jésus, quiconque te maudit sera maudit au nom de Jésus. Mais tu seras béni. Tu prieras. Tu iras de l'avant. D'élévation en élévation. De témoignage en témoignage. La volonté de tes ennemis ne s'accomplira plus jamais sur ta vie. Les prophéties de tes ennemis ne s'accompliront plus jamais dans ta vie. Par ce mouchoir ouai, partout tu seras, l'alliance de mon Dieu sera sur toi. La puissance de Jésus-Christ sera sur toi. L'onction de Jésus sera sur toi. Les démons vont fuir devant toi. Les maris de nuit vont fuir devant toi. Les couches de nuit vont fuir devant toi. La pauvreté va fuir devant toi. La limitation va fuir devant toi. Partout tu iras. Tu seras la tête et non la queue. Reçois le succès. Reçois le succès. Reçois la prospérité. Reçois la réussite. La victoire dans tes batailles. Partout tu seras. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis cette fin d'année. Je bénis ton année 2023. Si quelqu'un te maudit, il sera maudit. Et Dieu te bénit à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre la boutique à main sept fois. C'est scellé. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta bouteille d'eau? Prends ta bouteille d'eau. Can you take your bottle of water? Ce, ce vendredi, This 25 décembre, 25 novembre, rassure-toi d'être à la nuit de prière. Make sure you are the fire night. À la bille, il y aura la nuit de prière ce 25, ce vendredi 25. This Friday, Sois 25. là à partir de 21h. Amen. Et également, si tu as besoin And if you equally need de ton bâche, your badge. tout à l'heure, rapproche-toi, rapproche tu auras ton bâche. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. La montagne, c'est du 6 au 10. Rassure-toi d'avoir ton bâche. Et on va rapidement se retrouver. Rassure-toi d'avoir ton bâche parce que du 6 au 10, du 6 au 10, nous serons à la montagne au Mont Kolafamba. Donc à la bille, ce 25, et également ici à Douala et partout dans les églises et ma ministre mission, il y aura une nuit de flammes. Dans ce 25, même ici, il y aura une nuit de flammes. Ne reste pas à la maison, s'il te plaît. Viens recevoir ta bénédiction. Et c'est la, la nuit des mouchoirs ouins. La nuit des mouchoirs ouins. Donc partout dans nos églises, so ce 25, il y aura une nuit de flammes. We shall have a fire night. Et j'étais en train de dire ceci, rassure-toi sure d'avoir ton badge. 
pour qu'on puisse partir à la montagne ensemble. So et dans ton transport, le transport c'est 8 000. Aller et retour. Nous allons quitter ici ensemble. We'll et nous together. allons arriver au pied de la montagne. Et, et nous, nous allons quitter du pied de la montagne we'll pour revenir ici à Douala. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Et rassure-toi de t'inscrire sure pour le dernier culte de famille qui va se tenir le 25 décembre du côté de la Bible. Of December, tu dois être là, toi et ta famille. Et papa a dit ceci. La corne des prophètes the horns of va prophets sortir pour toi et pour ta famille. Il y a des David qui seront loin. Ne reste pas à la maison, toi so et tes enfants. Dirigeons-nous nous tous du côté de la vie à Yaoundé. Ce 25 décembre. Amen. Donc je t'attends ici vendredi. Ce vendredi 25. La grande nuit de flammes. Ici en Dorbon, tu as attendu toi et toute ta maison. Le Dieu de, no de notre Père va encourager puissamment. Lève ta bouteille d'eau. Seigneur, je me tiens ta grâce à la vie de mon Père. Et je prie que cette eau soit ouinte au nom souverain de Jésus. Pendant que tu bois de cette eau, reçois ta délivrance au nom souverain de Jésus. Pendant que tu bois de cette eau, toi et ta famille vous êtes délivrés au nom de Jésus. Partout tu vas aspecter de cette eau, la puissance de Dieu va se manifester là-bas. La grâce de Dieu va se manifester là-bas. Tu dis Amen comme le tonnerre s'est accompli. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Je te bénis des bénédictions de mes parents au nom de Jésus. Je te bénis des bénédictions de mes parents au nom de Jésus. Que l'alliance que tu as faite avec notre Père soit répandue sur toi au nom souverain de Jésus. Ta main droite est bénie. Ta main gauche est bénie. Tout ce que tu vas faire est béni au nom de Jésus. L'œuvre de tes mains est bénie au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je t'invite ce 25 novembre à partir de 21h. Ne manque pas, ne reste pas à la maison. On se rencontre ce 25 à partir de 21h. Et n'oublie pas le culte de jeudi à partir de 16h. Que Dieu te bénisse. Shalom. Très très génial. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que papa était vraiment très animé, très engagé par rapport quand je le vois souvent. Et nous aussi, la population de Douala, nous étions vraiment aussi très très engagés. Et nous bénissons vraiment les tunnels pour cela parce que le Dieu de notre Père. Pour le culte d'aujourd'hui, moi je ferai ça à Pour aujourd'hui, le culte, je l'ai trouvé merveilleux parce que ça, c'est le. Je suis là depuis dimanche. Et lundi, j'étais là. Mardi, je n'étais pas là parce que j'étais en déplacement pour venir finir les proches. Donc, euh, euh, ce qui m'a marqué de Joanne, c'est la petite. Euh, la petite. A, euh, a, a, dimanche, qui est venue pour son, son témoignage aujourd'hui. Donc, euh, c'est. À moins de trois, elle a rendu témoignage. Ça, ça m'a marqué aussi. C'est ma première fois d'arriver ici. Maman, ça m'a indiqué que c'est le but. En que ça arrive ici, je suis suivi ici le programme de, de la prière. J'ai vu que c'est très bien. Même si j'avais mal de ventre, j'ai senti la douleur, ça a disparu. Par le nom de Dieu, Dieu a fait des miracles dans ma vie. Je suis seul dans ma famille, mais je suis seul qu'on est. Mais je suis venu ici, je sors de l'entrée-bille. Euh, euh, je sors de l'entrée-bille. Et je, euh, avec Dieu, il n'y a pas de match. Dieu fait des miracles. Merci. Que Dieu continue à bénir tout le monde. Que Dieu continue à fortifier nos pasteurs. Même pas nous dire pas. Dieu était très sensationnel. Dieu était merci de choses que le prophète m'a dit. Parce que il y a des choses que moi-même, je m'étais. C'est après tout à l'heure que j'ai revu ce que beaucoup de choses qu'il m'a dit. Déjà la déchirure. 
Ce n'est pas quelque chose, quelque chose que quelqu'un d'autre connaît. C'est que tu... Quand il m'a dit que j'avais une déchirure dans la vie et que je dois pardonner, effectivement, j'ai une déchirure. Mais quand ça dit, il m'a demandé de pardonner. Et aussi, il y avait l'air de dire on aura la force pour qu'on essaie de se pardonner. Oui, oui. Oui, oui, je, je crois déjà, avec euh, détermination, avec ma vie, ma fermeté et ma détermination, que je suis déjà. J'ai été vraiment guéri. Oui, que le Seigneur bénisse aussi. maladie qui nous fracasse là. On se dé... Donc, le Seigneur Dieu est grand. Oui, il nous rend grâce et il nous donne la force de continuer avec notre vie. Comment Malgré notre âge, on se sent capable. Bien sûr. Merci. Oui, 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 merci. Comme toujours, le Seigneur a manifesté sa puissance ces trois jours, pendant ces trois jours. Et je crois que ces, ces derniers jours, ce mercredi, la clôture, j'ai été introduit dans mon année 2023. Dieu m'a introduit dans notre année 2023. Et j'invite tous ceux qui me suivent à venir à l'atmosphère des miracles, à Yaoundé, à la Bille, avec papa, il sera là-bas. Donc, voyager pour Yaoundé, à la Bille, pour la nuit des flammes, pour la nuit des flammes du 25 mai. Il faut aussi noter qu'ici, il y aura aussi, il y aura aussi la nuit des flammes ici. À, voilà. Donc, ne manquez pas, ne manquez pas. Et ça, c'était vraiment merveilleux. C'est, c'est vraiment très bon. Et Dieu a fait beaucoup de mauvais dans ma vie. Et moi, bien quand ça se m'avait été... Merci, Oui, je crois que je suis guéri maintenant. Je suis guéri. J'invite tout le monde à l'une de femmes de 25, à tout le monde de participer encore à ces nuits de femmes de 25 décembre qui ne peut pas y annoncer encore. Euh, merci. Je, je remercie d'abord le, le Kenya des armées d'avoir mandaté son oin qui est le prophète des Kenya dans la région du littoral. Et je remercie encore toutes les autorités en place euh, qui ont accepté l'accompagner dans cette lourde mission qu'il a pour cette nation du Cameroun. Et je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je dis merci à encore à toutes les équipes qui l'accompagnent dans cette lourde de mission et ces trois jours de culte s'est très bien passé. Beaucoup de choses ont été constatées et beaucoup de choses ont été dites et des prophéties ont été aussi mises en place. Les réalités ont été constatées par tous ceux qui ont assisté à ce culte. C'est pas moi qui en dira le contraire aujourd'hui. Et j'ai été fortement béni comme toute autre personne qui a assisté à ces trois jours de culte. Et je remercie l'éternel des armées et je prie encore davantage qu'il puisse prendre puissamment encore son oin, qui est le prophète Canet, et qu'il puisse encore protéger encore son oin, et qu'il puisse l'accompagner et l'amener encore à la dimension auquel beaucoup de personnes pourront continuer pour pouvoir apporter encore la solution dans la vie des milliers d'hommes et de femmes et des familles camerounaises à l'étranger qui en souffrent dans le monde à cause de mauvaises pensées et de mauvaises prestations et de mauvais projets euh, projet de certaines personnes qui ont une mauvaise pensée envers euh, son prochain. Merci. Non, ouais, vraiment, j'ai trouvé ces trois jours très très puissamment. J'ai très très puissamment. Et euh, la journée de juge était bénie très très puissamment. Vraiment glorifions le Seigneur. Pour tout ce qu'il fait pour Rema Ministre Mission. Le Seigneur est vraiment vivant à Rema Ministre Mission. Shalom, shalom. Soyez bénis. Oh.
Oh, sí, hola, mis hermanos, verás, me gusta mucho lo que Dios nos ha hecho, de verdad, que nos ha mandado un profeta aquí, no te pasa aquí en Camerún, así que Dios nos ha gustado, de verdad, se llama el profeta Cani, de verdad, es que lo que he visto esta tarde aquí, esto me ha extrañado, eh, usted que está fuera del país, busca forma para mañana sobre las, las 6 de la 4, no, las 4 de la tarde, hay que mirar, la, tienes canales, tienes de Facebook, eh, YouTube, miras, entra a su página y vas a mirar, mirar como de verdad. Así que os oh, oh, deseo buena noche y para vosotros. Bien, ok. Très bien, très bien, très très bien. Franchement, c'est le Seigneur merci. Oui, j'ai été béni, abondamment béni. Que Dieu bénisse euh, le ministère Emma. Que Dieu bénisse euh, le prophète Ekané. C'est merveilleux. Merci. Oui, ces trois jours de puissance ça aussi, ça a été très magnifique. Et surtout comme c'était même ma première fois, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. Je suis content. Je serai encore là prochainement. Je sors de Bafoussan. Et je serai prochainement. Oui, je pourrais. Je veux aux gens de Bafoussan qui viennent nombreux parce que ici il y a de la paix, il y a de la vie, il y a de tout, un peu de tout. Merci, Amen. De continuer à venir à Rima parce que c'est la vérité. Amen. Ah, déjà, j'ai béni le Seigneur pour tous les merveilles et pour la grâce qu'il a permis à ma famille de se déplacer jusqu'ici. Euh, ça a été vraiment euh, des jours agréables, très, très extraordinaires. Oui, vraiment, je suis déjà ravi et je continue à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il ne cesse de faire dans ma famille et dans mon lieu de service. Je bénis encore l'éternel pour ça. Mais, amen. Déjà, shalom à vous. Je dirais, comme maman, mi shalom, Jésus, oh yé. Yeah. Oh yeah. j'ai rien d'autre à dire. C'est un culte de puissance. Donc rendez-vous déjà demain et sans oublier la veille de vendredi. Bisous. Oh, ces trois jours de puissance, ça doit être magnifique. Je bénis le nom d'Éternel. Je le rends grâce parce qu'il m'a rempli, m'a comblé. Si aujourd'hui je suis en joie, c'est grâce à l'Éternel. Les trois nuits de flamme que j'ai déjà fait à Douala, j'ai les témoignages au poignon et que je garde. Que le jour que je vais sortir ces témoignages, que ça serve de conseil à ceux qui ont perdu espoir que Dieu n'existe plus. Dieu est là. Il nous écoute, il nous voit, il nous entend et il a la solution à tous nos problèmes. Soyons confiants à Dieu, il ne nous décevra jamais. Je le rends gloire. Mmh. 